you very much. Uh, good evening, everyone. Uh, just for the after the lecture, bully or the online the learning session, bully. A program arrange for that. Now, I am Axis Medical School. Uh, there has been good relationship with Axis Medical School and me for long years of time. And even though some way I am Axis Medical School, but that is our jara post graduate student. That is even our jara undergraduate student. That is. स्कूल मन कर आलोचना कर डिग्री अर्जन कर फिजिशियन स्नेक ब मैनेजमेंटिफिकाजमेंटे आक्रमण विश्व चलमान स्नेक बैट क्लिनिकर मध्यम स्नेक बैटर पेशेंट क्लिनिकल मैनेजमेंट बोलें 
তাদেরকে প্রিভেনশনের আওতাধীন কিছু অ্যাক্টিভিটি বলেন রিসার্চ অ্যাক্টিভিটি গুলো বলেন সবগুলাই কিন্তু তার আন্ডারে আমরা পরিচালনা করেছি এবং আমাদের অনেক সৌভাগ্য হয়েছে আমি বলবো যে আমরা স্যারের সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম হয়েছে অনেকে সেখান থেকে আমরা আসলে আমাদের জানা যে স্নেক স্নেক বাইট কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কিভাবে জিনিসটাকে দেখতে হবে তো এই জন্য ওনাকে আমাদের সকলের এই একটা অ্যানালাইজমেন্ট করা উচিত বলে আমি মনে করি পাশাপাশি ওই সময় স্থান কাজ করার সময় আমরা অনেক ট্রেনি আপনাদের মধ্যে যারা ডাক্তার ছিলাম তখন কিন্তু আমরা স্নেক এবং স্নেক ব্যাট সম্পর্কে বিশদ ইন্টারেস্ট গ্রো করি এবং সেই ইন্টারেস্ট গ্রো করার কারণে আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত এই অবহেলিত সমস্যা যেটাকে নেগলেক্টেড নেগলেক্টেড অর্থাৎ ডাবল নেগলেক্টেড সফটওয়্যার ডিজিজ বলা হচ্ছে সে বিষয়ে কিছুটা ধারণ ধারণা রাখা এবং সায়েন্টিফিক চর্চা করার আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি তো আমি একই সঙ্গে আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি যে দেখি আমরা আপনাদেরকে স্নেক এবং স্নেক ব্যাট বিষয়ক ইন্টারেস্টটাকে প্রভাব করতে পারি কিনা এর ম্যানেজমেন্টের অংশগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি কিনা আপনাদের যদি এই বিষয়টাকে ইন্টারেস্টিং মনে হয় কিছু সায়েন্টিফিক নলেজ যদি আমরা শেয়ার করতে পারি এবং একই সঙ্গে যদি আপনাদের মধ্যে এটা নিয়ে কাজ করার একটা প্রবণতাও যদি আমরা ভবিষ্যতে ক্রিয়েট করতে পারি আমি মনে করি আমাদের শিক্ষক জীবন বা সেখানে সফলতা আছে তো আমি আর দেরি করতে চাচ্ছি না আসুন আমরা তাহলে শুরু করি স্নেক এবং স্নেক বাইক বাংলাদেশের পার্সন আমরা একটা কেস দিয়ে শুরু করি কেসটা আপনার নবাবগঞ্জ একটা জায়গা আছে আপনারা জানেন ঢাকা সেখান থেকে ভদ্রলোক ডান দিকের উপরে দেখেন আপনার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছেন এই ভদ্রলোক ওই নবাবগঞ্জ একটা গ্রামে থাকেন দেখেন আপনাদের গ্রামের ছবিটা আমরা তুলে নিয়েছি তখন আমরা ইনভেস্টিগেট করতে যাই আর কি ঘটনাটা ফিফথ ফেব্রুয়ারি সিক্স থার্টি পি প্রায় ধরেন বিকাল থেকে উঠা ওই সময় কিন্তু আপনার আর্লি আসলে সন্ধ্যা হতো না সাড়ে ছটার দিকে ওনার স্নেক বাইট হয় এই যে গাছটা দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে ছবিতে এখান দিয়ে উনি যাচ্ছিলেন হেঁটে সে যাওয়ার সময় উনি একটা স্নেক কে ট্রড করেন বলে যে ট্রড এন দ্য স্নেক এন্ড গড বাইট ইন দ্য রাইট ডান পায়ের ছবিটা নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানটাতে উনি যখন খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এমনিতে অনেক বেশি কাদা মাটি এবং একই সময় কাঁচা মাটি ছিল ওনার পাটাও কিন্তু একেবারে পরিষ্কার ছিল তা নয় এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু একেবারে বাইকটাকে বুঝে ফেলাটা খুব ডিফিকাল্ট কিন্তু ওনার বক্তব্য অনুযায়ী যে এটা আমার ফুটে আমার ট্রড এন হয় এবং উনি ওই সময় সাপটাকে দেখতেও পান কিন্তু তখন রাত হয়নি এবং উনি বললেন যে এক মিটার মতো লং হি থট দ্যাট এটা একটা নন পয়েন্ট উনি বলছেন যে এই সাপটাকে আমরা তোরা সাপ বলি এটা তোরা সেই জন্য উনি একটু বেশি চিন্তিত হন ইন্টারেস্টিং ফেনোমেনা হচ্ছে উনি একজন ভদ্রলোক যিনি রাইস একটা মিলে কাজ করেন ওই জায়গাতে যখন বাইট হয়ে যায় বাইট হয়ে যাওয়ার পরে উনি ধীরে ধীরে হাঁটে হেঁটে উনার রাইস মিলে যান ওয়াক ডাউন আমার খুব ঝিমুনি আসে তখন উনি চিন্তা করলেন যে আমি কিছুক্ষণ আগে স্বল্প অনশন হয়েছে এটার মাধ্যমে যে প্রবলেমটা হলো কিনা এবং উইদিন এ ফিফটিন মিনিট টাইম বিভিন্ন ধরনের ইয়াস দেন অনেক কিছু লাগান কেউ কেউ গোবরের ফলের লাগান অনেক ধরনের চেষ্টা করেন সেখানে <laughs> 
जेस्टारे डिपार्टमेंट सपोर्ट आलोचना डायटिंग सकाल बुझे सर्पदंश रोगी मेकानिकल 
হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি গো টু এ প্রাইভেট আইসিইউ ফর মেকানিক্যাল ওখানে ওনাকে একটা মেকানিক্যাল ভিক্সের বিভিন্ন মড আছে আপনারা জানেন একটা সিএমবি মডে রাখা হয় প্রথম 24 আওয়ার্স তারপরে এসআইএমবি একটা মড আছে আপনার মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন এর আপার দ্যাট 48 আওয়ার্স রাখা হয় এবং পরবর্তীতে কমপ্লিট উইনিং করা হয় তাই নাকি 72 আওয়ার্স পর আর একটা চার্ট ছিল যে চার্টের মধ্যে যখন উনি ফার্স্ট ডোজ পান সেকেন্ড ডোজ পান তখন তাদের রিফ্লেক্স গুলো তাদের আই ওপেনিং গুলো ওপেনিং অফ দা মাউথ এন্ড আদার প্যারামিটার গুলো কি দেখা হয় আপনারা দেখবেন যে ভালো মতো খেয়াল করে যে 0 আওয়ার 12 আওয়ার 24 আওয়ার থার্ড ডোজ পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম রিফ্লেক্স ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিটলি নেগেটিভ देयर वाज इवन নো আই ওপেনিং ওপিজি ওয়াজ অনলি অন দিস পাস কিন্তু পরের দিন যখন আমরা 7 আওয়ারে যখন দেখা হয় ওখানে 9 পিএম এ তখন কিন্তু অ্যাকটিভ রিফ্লেক্স আসা শুরু হয়েছে প্ল্যান্টার স্টার্টেড টু গোইং ডাউন বাইসেপ আসা শুরু হয়েছে আই ওপেনিং ইজ এবাউট টু স্টার্ট এবং যখন আপনারা দেখবেন যে ধীরে 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 ডে গুলো আমরা পার করছি 8 ডে 9 ডে 10 ডে তে एवरीथिंग वाज बिकम नॉर्मल সো দ্যাট ওয়াজ এ ফ্যান্টাস্টিক অ্যাচিভমেন্ট দ্যাট ওয়াজ ডান বাই দিস দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য پیشنট হ্যাভিং থ্রি ডোজেস অফ দ্যাট ইভেন অফ হি গ্র্যাজুয়ালি স্লোলি অন দ্য 10 ডে আমি এখানে এসে এই কেসটা শেষ করে দিতে চাই যে নিয়ে যদি ডিসকাশন আপনাদের প্রশ্ন থাকে এটা হয়তো আমরা আলোচনা করতে পারব আমি বলবো যে এই যে অংশটা হলো যে একটা চমৎকার হিস্ট্রি আমরা শুনলাম এ پیشنট হাউ হি ম্যানেজ কিভাবে আসলেন কোথায় গেলেন কয়টা ওচাকে দেখালেন উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে প্রাইমারি কেয়ারে গেলেন সেখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে আসলেন কত সিরিয়াস একটা কন্ডিশন এবাউট টু ডাই অবস্থায় মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজে আসলেন হাউ হি বিকাম রেসকিউ বাই দিস इवन দ্য ওয়াজ রং রেসপন্স উনি একটা আইসিইউ কেয়ার লাগলো দীর্ঘ দিন থাকা থাকতে হলো অলমোস্ট এবাউট বিশ্ব হয়ে উনি বাড়ি চলে গেলেন ওনার প্রায় দ্যাট থেকে 2 লক্ষ টাকা খরচ করে আমি বলবো যে এই अमाउंट অফ মানিটা হয়তো তার জীবনের কাছে কিছু না কিন্তু দেখতে হবে উনি একজন কৃষক রাইস মিলে কাজ করেন তার সমস্ত জমি গরু যা ছিল সব কিছু বিক্রি করে দিয়ে ওনার কিন্তু বাঁচতে কত আনফর্চুনেট অথচ এই রোগীটাই যদি আমাদের এই উপজেলায় এই ওঝা যারা চিকিৎসা করছিলেন তাদের কাছে সময় ব্যয় না করে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে একটা অ্যান্টিভেনমে তারা চিকিৎসা পেয়ে যেত এই ক্যাটাস্ট্রোফগুলো হয়তো তখন থেকে চলে আমি দেখার চেষ্টা করছিলাম যে আমাদের বাংলাদেশের এই অসাধারণ সব কাজগুলো হচ্ছে এগুলো কি কেউ লিখল কি না দুই হাজার দশ সালে একটা ছোট কাজ হয় যে বাংলাদেশের অর্থাৎ যারা আছে তারা তো বিভিন্ন টপিক্যাল ডিজিজ নিয়ে কাজ করে তাদের আর্টিকেলগুলো পাবলিশের সংখ্যাগুলো কেমন তা আমি যখন দেখলাম দেখলাম যে ম্যালেরিয়া বিকাম দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার প্রায় দশ বছর আগের একটা পাবলিশ এবং সেখানে দেখানো হচ্ছে যে তিন বছর উনিশ থেকেও ম্যালেরিয়ার আর্টিকেলের সংখ্যা অনেক বেশি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারপরে কারাজ্বর তারপরে ডায়রিয়া ডিজিজ এবং লুক এট দিস ওয়ান থিঙ্ক ব্যাক নাম্বার ফিফ এবং ওই সময় প্রায় অ্যারাউন্ড সিক্সটি আর্টিকেলসের মতো ইয়ার রিভিউ জার্নালে কিন্তু পাবলিকেশন ছিল বাংলাদেশের শতদের থিঙ্ক ব্যাক তাহলে দেখেন আমরা কিন্তু একেবারে পিছিয়ে থাকছি আমরা কখন ইট বিকামস এন ইন্টারেস্টিং ফ্যানামেনা এবং আমাদের আর্টিকেল পাবলিকেশন এবং পয়েন্ট অফ দি সাইন্টিফিক রিভলিউশন ওয়াজ ভেরি হাই ফর দ্য স্নেক বাট দেন ইভেন ফর দ্য হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস এন্ট্রি ফিভার रिपोर्ट তাহলে আপনি যদি আমাদের আমরা যে বলি যে কেস রেকর্ড কম অথবা আমরা যেটা বলি যে আমাদের যে কেসগুলো আসে এগুলো কি রেকর্ডেড আছে কিনা আপনি বাংলাদেশের সিং ব্যাটার সিস্টেম রেকর্ড আসলে পাবেন ভেরি আনফর্চুনেট তার কারণ কোনো সিস্টেম নেই তাহলে আমাদের যে রিপোর্টিংগুলো হচ্ছে এই রিপোর্টিংগুলোর মাধ্যমে আমরা বুঝে ফেলতে পারছি না আমাদের সিং ব্যাটার যে প্রবলেম এটি তো এটা বুঝার জন্য আমি বলবো যে বেশ কিছু স্টাডি বোঝার পরবর্তী সময় হয় আমাদের অতি প্রিয় একজন শিক্ষক আছে প্রফেসর মোহাম্মদ রিজওয়ানুর রহমান আপনারা সবাই চিনেন উনি দুই হাজার দশ সাল নাগাদ একটা বাংলাদেশে সার্ভে করেন এটা উনি বলতে চাচ্ছেন যে অ্যানুয়াল ইনসিডেন্স অফ স্নেক বাট ইন রুরাল বাংলাদেশ কত সমস্ত ডিভিশনগুলোতে বাংলাদেশে কিন্তু স্টাডিটা হয় এবং সেখানে উনি দেখাচ্ছেন পার হান্ড্রেড থাউজেন্ড পপুলেশনে অ্যানুয়াল ইনসিডেন্সের সংখ্যা হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফোর পার ইয়ার এবং ওই আর্টিকেল উনি দেখিয়েছেন যে এস্টিমেটেড অ্যাবাউট সার সাত লাখের উপর এপিসোড অফ স্নেক বাইট বাংলাদেশে হয় এস্টিমেটেড অ্যাবাউট সিক্স থাউজেন্ড ফর্টি ওয়ান ডেথ হয় অ্যানুয়াল এক বছর তার মানে বছরে প্রায় ছয় লাখ লোক মানুষের হাতে কামড় খায় আমি বলবো বাইকটির সংখ্যাটা আসলে সাত লাখ মারা যায় ছয় হাজার একটা 
ওই পেপারে উনি দেখিয়েছেন বাংলাদেশের সমস্ত ডিভিশন গুলাতেই কিন্তু আসলে এবং ইন্টারেস্টিং হচ্ছে হাইয়েস্ট হচ্ছে বরিশাল আপনি যদি পার ওয়ান লাখ পপুলেশনে ব্রিটেনের সংখ্যা দেখেন ইট ওয়াজ অ্যারাউন্ড টু থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড সিক্সটি সেভেন কিন্তু ইন্টারেস্টিং হচ্ছে বরিশাল থেকে করা রিপোর্টের সংখ্যা সাইন্টিফিক্যালি এটা ডিফারেন্ট আর্টিকেল সব জায়গায় দেন দ্য কুন্না রাজশাহী ঢাকা চিটাগাড় দেখেন সব জায়গায় সিলেট ওয়াজ ফাউন্ড দ্য লোয়েস্ট মোট বাট ওয়াজ থ্রি হান্ড্রেড ওয়ান ফ্লাইট ওই আর্টিকেলে দেখানো হয়েছে যে এইটি সিক্স পার্সেন্ট ভিক্টিমরা আসলে বোঝার কাছে না ট্রেডিশনাল লিলার অথবা স্নেক চারমার কাছে অনলি থ্রি পার্সেন্ট প্রথমেই ডাক্তার কাছে এটা আমরা এই কেসেও দেখেছি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বাইকিংগুলো হচ্ছে ডে টাইমে কারণ যারা অকুপেশনে কাজ করেন কৃষি ক্ষেত্রে অথবা যাইখানে কাজ করেন না কেন তারা দিনের বেলাতে কাজ করেন তার এখানেই বাইক বেশি করে এবং ইন্টারেস্টিং ফেনা মনে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের যে বাইকগুলো হচ্ছে স্নেক বাইক এগুলো লোয়ার এক্সটিভিটিস হচ্ছে কারণ কাজ করার সময় মানে খালি পায়ে থাকেন প্রোটেকশন নেন না বুট করেন না আমাদের গ্রামের দেশে যাওয়া হয় এবং খেতে কাজ করেন ওখানে বিভিন্ন রকম ধান থাকে গাছ থাকে জঙ্গলা থাকে এর মধ্যে দিয়ে সাপ তো লুকিয়ে থাকতে পারে এটা তো মিসিং হতে পারে এবং ইন্টারাকশনের পরে কিন্তু স্নেক বাইকটা হয় ওই স্টাডি তো দেখিয়েছেন সামার ইজ দ্য পিক টাইম ফর দ্য স্নেক বাইক এবং সাধারণত মে থেকে অক্টোবরের সময় এটা অনেক বেশি হয় আর পরবর্তীতে আরো একটা স্টাডি হয় আমি বলবো সেই স্টাডিকের এনু এনএসিএস কথা আমি আপনাদেরকে জানাবো তো আমি বলবো এটা হচ্ছে আমাদের দেশের জন্য জানা একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন এবং এটা খুবই সঠিক পদ্ধতিতে করা হয়েছিল কারণটা বাংলাদেশের সমস্ত জায়গাগুলোতে আপনার রাইট সাইডে দেখেন যে বিভিন্ন গ্রিন এরিয়া আছে ব্লু এরিয়া যেখানে স্টাডি রিপোর্ট এবং ডেথ মেনশন হয়েছে পরবর্তীতে আমি বলবো আর একটা পাবলিকেশন আছে এটা হচ্ছে যে স্নেক বাই ডিপি যেমন বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিউনিটি সার্ভিস সেটা দুই হাজার ষোলো সালে একটা পাবলিকেশন হয় কিন্তু এখানের সংখ্যাটা কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণ দেখানো হয় নাই এর কারণটা ছিল এটা বাংলাদেশের সমস্ত এরিয়াতে কাভার করা হয় শুধুমাত্র একটা থেকে দুটা এরিয়াতে কাভারের এবং সেই জন্য সংখ্যাটা হয়তো অনেক কমে আসছে কিন্তু আদারওয়াইজ বাকি যেসব ইপিডিওলজিক্যাল পার্সপেকটিভ সেগুলো কিন্তু আগের স্টাডির মতো ছিল আমি বলবো যে আমাদের এই যে করাটা সারা বাংলাদেশে যদি আমরা সমস্ত ডিভিশন না আনি তাহলে আমাদের কাছে মনে হতে পারে প্রবলেমটা হয়তো অনেক বড় বেশি না কিন্তু আমি বলবো যে রিদওয়ান স্যারের যে স্টাডিটা ছিল তাদের সুযোগ হয়েছে আমি স্নেকস নিয়ে দু একটা কথা বলবো আমি আগে বলছি দেখেন আমি হার্পেটোলজিস্ট নই বাংলাদেশের সরকার সম্পর্কে যেসব আইডিয়া গুলো আমাদের জেনারেলি রাখি সেগুলোকে আমরা দেখেন আমাদের বাংলাদেশের যেসব সাবজেক্ট হচ্ছে কমন এর মধ্যে মেডিকেলি ইম্পর্টেন্ট স্নেক্স গুলোকে নিয়ে আমরা বলছি আমাদের প্রায় ধরেন বিরাশি থেকে নব্বই প্রজাতির সাপ আমাদের বাংলাদেশে আছে কিন্তু এর মধ্যে সিক্স অর মোট প্রজাতির সাপ গুলো আসলে আমাদের মেডিকেলি ইম্পর্টেন্ট কারণ একটু ব্যানোমাস তাহলে ব্যানোমাস স্নেক গুলোকে বিভাগে আসলে ভাগ করা হচ্ছে এইভাবে ইলাপিডা এবং হাইড্রোপিডা দিয়ে ইলাপিডা মানে যেগুলো ল্যান্ড স্নেক আর হাইড্রোপিডা মানে যেগুলো বাড়িতে থাকে তো ইলাপিডার মধ্যে একটা সবচেয়ে কমন বাংলাদেশ হচ্ছে কোবরা এটা অনেক জায়গায় গোকরা সাপ হিসেবে বলে কেউ গোখুর বলে বিভিন্ন ডাস্টলা গোমা নামে ও কেউ কেউ বিভিন্ন বাংলাদেশের জায়গায় বিভিন্ন নাম আছে যে নামই হয়ে থাকে আপনারা দেখবেন যে কোবরা নামটা অথবা গোকরা নামটা খুব পরিচিত সবার জন্য এবং বিভিন্ন ধরনের কোবরা স্নেক কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে আসে আমি বলবো এগুলাকে নায়া বলে সাইন্টিফিক্যালি আপনি যদি বলেন নায়া এবং এই যে বলয়টা আছে পিঠের দিকে দেখানো যায় আপনার যখন স্নেকটা আপনার কোনাটা তুলে ঠিক পিছনে সিঙ্গেল বলয় যে সাপটা এটাকে বলে নায়া কথিয়া অথবা মনোসিলেট কোবরা এই বলয়টাকে সিলেশন বলা হয় এই মনোসিলেট কোবরা বাংলাদেশের সবচেয়ে কমন এই মনোসিলেট কোবরা কিন্তু ইন্ডিয়া সবচেয়ে কমন না ইন্ডিয়াতে যে সেপটা সবচেয়ে কমন এটা হচ্ছে এই কোবরাটা যেটা দেখেন দুইটা বলয় আছে অথবা চশমার মতো বলা হয় এটাকে বলা চশম খোর কোবরা অথবা নায়া নায়া অথবা এটাকে বলা হয় পাইনো সিলেট কোবরা দুইটা সিলেশন 
this cobra is common in India, but this cobra is also found in Bangladesh. Not that much common of that monocyte. Come on. Ekdar samne dikhe boshi chugla jaman phana tul beita boshi chhu. Arakta achhe je this is the snake. Ita kabola achhe apna king cobra. Apna sir je potto kotha na thakka khato nato kotha vasi na apna naam sune chhe. Ek king cobra je dikhe achhe ek lok to Bangladesh. রিপোর্টের আছে বলা হয় যে আমাদের সুন্দরবনে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে চট্টগ্রামে বিশাল পথগুলোতে এই কিং কোবরা পাওয়া যায় অথবা পথ কোবরা পাওয়া যায় এই কোবরার তো অনেক ধরনের কালার আছে আমি বলবো যে ডিফারেন্ট কালারেশন হতে পারে বাদামি বর্ণ বলেন কালো বলেন কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোবরাটার যে দে আর অ্যাবেল টু মেক হুক এটাকে বলে হুক সে তার নেকটাকে এক্সপান্ড করতে পারে একেবারে ফ্লোর থেকে উপরে উঠে চলে আসতে পারে অ্যান্ড ক্যান ক্রিয়েট হুক হোয়েন দে ফিল দ্যাট বাংলাদেশ ক্রেট নিয়ে আলোচনা করি এটা না বলে শাকিনি সাপ কেউ কাল নাগিনী বলে কেউ কেউটে বলে অনেক ধরনের নাম আছে এবং বাংলাদেশে ইতিমধ্যে একটা পাবলিকেশন আছে আমাদের হাসান সাহেবের নামে উনি ইউনিভার্সিটি একজন গুরুজি প্রফেসর উনি দেখিয়েছেন বাংলাদেশের ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য গুলো কিভাবে কোথায় থাকে ম্যাপটা তার দিকে দেখতে পাচ্ছে এবং এই যে পাঁচটা ধরন দেখতে পাচ্ছেন এই পাঁচটা ধরন হচ্ছে আসলে পাইপ এর মধ্যে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে এটাকে অনেক বড় বড় ব্যান্ড দেখা যাচ্ছে এটাকে বলে ব্যান্ডেড ট্রি আরেকটা স্নেক আছে এটাকে বলে স্যারুলি আছে অর্থাৎ কমন ক্রেট এই কমন ক্রেটটা ইন্ডিয়া তো সবচেয়ে বেশি কমন বাংলাদেশে কিন্তু সবচেয়ে কমন না কমন ক্রেট ইজ নট কমন ইন বাংলাদেশ যদিও এই দুটা স্টাফ বাংলাদেশে পাওয়া যায় কিন্তু বাংলাদেশে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে আমাদের পয়সার নেতৃত্বে যখন আমরা অনেকগুলো রিসার্চ অ্যাক্টিভিটি করি তখন আমরা আরো কয়েকটা ধরনের ক্রেট আইডেন্টিফাই করি যেটা কেউ জানাই ছিল তো ওয়ান অফ দি ক্রেট ওয়াজ নেম এস দ্য বাংলাস নাইস কালো এটাকে বলে কালো কেউ বিভিন্ন কালার করা গেছে কোথায় গিয়ে বাংলাদেশ লিবিডিয়াস পাওয়া গেল কোথায় বাঙ্গারাস নাইজার পাওয়া গেছে এই গোলগুলো হচ্ছে নাইজার দেখেন তাহলে অনেক জায়গাগুলোতে কিন্তু তাহলে আমাদের এই কেউটে সাপগুলোর মতো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বলার কারণ যে এই যে উপরেরটা এবং কর্নারে এই দুটা স্নেক বাঙ্গারাস নাইজার ছাড়া বলে বাঙ্গারাস সেরুলিয়াস অথবা বাঙ্গারাস ক্রেটিয়াটার অথবা ব্যান্ডেড ক্রেট এই দুটো ক্রেট ইন্ডিয়াতে তৈরি এবং অ্যান্টিভেনমটা তাদের অ্যাগেন্স্টে তৈরি করে বাকি যে তিনটা প্রজাতি আছে তার অ্যাগেন্স্টে কিন্তু অ্যান্টিভেনম যেখানে গাছ গাছরা আছে যেসব বন বাদের অনেক বেশি বড় বড় গাছ পাবেন এগুলোকে গেছো সাপ বলা হয় দেখেন গাছের মধ্যে থাকে অনেক সময় গাল টাওয়া বলে অর্থাৎ গাল টাওয়া মানে গালটা অনেক বড় নেকটা অনেক কনস্ট্রিক্টেড ট্রায়াঙ্গুলার শেপ করতে পারে এবং ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে তাদের কিন্তু লেজের অনেক বৈশিষ্ট্য থাকে এক একটা কালার দেখেন ডাল সাইডটা দেখা যাচ্ছে লাল কালার কারো সবুজ হতে পারে কারো একেবারে সাদা হতে পারে একসময় এটাকে ট্রাইমার সুবেজ বলা হতো এখন এটা নামও চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু এই লেজের কালার দেখেই বৈশিষ্ট্য থেকে কিন্তু তাদেরকে আবার পার্থক্য করা আমাদের বাংলাদেশের নাম হচ্ছে চন্দ্র বরা সাপ অথবা কেউ কেউ উনু বরা সাপ বলে রাজশাহী যে বরেন্দ্র অঞ্চল আছে সেখানে কিন্তু এই সাপটার সংখ্যা পাচ্ছিল এক সময় এটা বলা হতো কিন্তু কেউ কখনো সায়েন্টিফিক প্রমাণ করতে পারেনি পরবর্তীতে আমরা দেখেছি রাজশাহী মেডিকেল কলেজে একটা সময় 
একটা কেস আসে একটা লাইসেন্স পেপার পাইকের মাধ্যমে হয় ওটাকে ডকুমেন্ট করার প্রথমে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের চন্দ্রগড়ের সাপের মাধ্যমে কেসটা আসে এবং যখন হয় তখন পরবর্তীতে জার্মান থেকে এক ভদ্রলোক আসেন ডক্টর উলিচ কুচ ওনাকে নিয়ে আমরা তখন এখানে ইনভেস্টিগেশনে যাই এই যে সে রাসেস ব্যাপারে সেটাকে তখন আমরা আইডেন্টিফাই করি কিভাবে ব্যানমটাকে ইনজেক্ট করা হচ্ছে এটার একটা ছবি আছে পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে ওই স্থানটাতে একটার পর একটা ক্রমাগত রাসেস ব্যাপারে অনেকগুলো কেস চলে আসে বর্তমানে ওখানে আমাদের যারা সাইন্টিফিকালি কাজ করছেন ডক্টর আবু শাহিন আছেন ডক্টর আজিজুল হক আছেন তারা কিন্তু অনেকগুলো কেস রাসেস ব্যাপারে ওখানে রিপোর্ট করেছে প্রতি বছরই সংখ্যাটা ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে এবং আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের বাংলাদেশের রাসেস ব্যাপারে একটা বিশাল সমস্যা এবং এটা ম্যানেজমেন্টের জন্য আমাদের অনেক বেশি প্রবলেম ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে শুধু রাজশাহী এবং চাপাই নবাবগঞ্জে যে ভাইপার এটা রাসেস ব্যাপার আছে তা কিন্তু নয় এটা কিন্তু আমরা পটুয়াখালীতেও একটু কেস পেয়েছি যেটা রাসেস ব্যাপারের এনভারমেশন নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিল এবং এই স্নেকটাকে বলা হচ্ছে যে এটা ট্রান্স মাইগ্রেশন হচ্ছে অনেক বেশি বিশেষ করে আমাদের যখন বন্যা হচ্ছে বন্যার সময় গিয়ে এটা যা স্থানান্তর হচ্ছে সর্বশেষ একটা রাসেস ব্যাপার চাঁদপুর থেকে কিন্তু ডিটেকশন হয় এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের একটা সেন্টার আছে আপনারা হয়তো জানেন সমস্তিক এবং আমাদের এখানে অ্যানহাইড্রোনাসিস্টোসা বলে একটা বৈজ্ঞানিক নাম বলে একটা সিসনেক আছে তাদের আপনার হেড অংশ বলেন আর টেইল অংশ বলেন দুটোই ফ্ল্যাট কারণ ফ্ল্যাট না থাকলে ও তো সাঁতরাতে পারবে না এই জন্য ল্যাসটা অনেকটা ডলফিন যেভাবে ল্যাস থাকে সেভাবে এটা মুভমেন্ট করে আপনার যায় এবং আমাদের যারা জেলেরা আছেন তারা অনেক সময় মাছ ধরতে গিয়ে অ্যাটাক করতে পারে সিসনেক আমাদের বাংলাদেশে এই জায়গাটা এখনো এনিমো অনেক বেশি পরিমাণ কাজ হয়নি কিছু কিছু কেজ রিপোর্ট আছে কিন্তু আমরা বলবো যে এই জায়গাটা আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত অনেক কিছুই জানা নেই সিসনেক সম্পর্কে একজন নদ্রক আমেরিকান ওনার নাম ডালটার ফকাক উনি একবার এসেছিলেন সিসনেক নিয়ে কাজ করেন উনি বাংলাদেশে এই বিষয়ে কাজ করতেন এখনো আমি আসলে স্নেক সম্পর্কে আর তেমন কিছু বলবো না আমাদের এখানে ডিস্ট্রিবিউশন অনুযায়ী আমি যদি বলে থাকি প্রিজামশন চিন্তা করা হয় যে নায়া কচিয়া যেটা আমাদের সবচেয়ে কমন কোবরা এটা বাংলাদেশে সব জায়গাতে আছে এবং মেজরিটি অফ দ্য কোবরা বাইট হচ্ছে নায়া কচিয়া অথবা বনসিলের কোবরা দ্বারা এবং এটা অনলি স্পেসিস অফ দ্য নায়া যেটা সাউথ অ্যান্ড ইস্টার্ন বাংলাদেশে পাওয়া যায় আর নায়া নায়া যেটা যেটা বাইনোসিলেট কোবরা ইন্ডিয়াতে যেটা সবচেয়ে কমন সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল এরিয়া টু দ্য ওয়েস্ট এবং নর্থে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আছে কিং কোবরা এটার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে ওফিওফাগাস হানা এটা কিন্তু রিলেটিভলি ব্যাম্বু স্ট্যান্ডস এবং ফরেস্টে থাকে জন্য আমি বলেছি দেখেন যে সুন্দরবন অথবা চট্টগ্রামে বৃহৎ বন করে এটা চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে একবার একটা কিং কোবরা দীর্ঘ সময় রাখা হয়েছিল কবিতা আসুন তার ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সে কোবরাটাও কিন্তু পালিয়ে যায় আমাদের এখানে যে ক্রেট আছে এই বাঙ্গারাস লিভিডাসকে বলা হয় নর্থ ওয়েস্ট সাইডে বেশি পাওয়া যাবে বাঙ্গারাস ওয়ালস যেটা এবং বাঙ্গারাস স্যারুলিয়াস কমন ক্রেট এটা সেন্ট্রালি থাকে কিন্তু সাউথ ইস্ট এশিয়া বাংলাদেশের রিজনে কিন্তু এটা বেশি বেশি সাউথ ইস্ট এশিয়া রিজন অফ দ্য বাংলাদেশ বাঙ্গারা ফাসিয়াটাস এবং মায়ানমার নাইজারকে বলা হয় থ্রু আউট দ্য কান্ট্রিতে আছে আর রাসেলস বাইপা যেটা নর্থ এবং সাউথ ইস্ট আমরা বললাম আর বাকি যারা ট্রাইব এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ডিস্ট্রিবিউশন চিন্তা করা হয় আমি বলবো যে আমরা এরকম একটা জিপিও সিস্টেম যদি করতে পারি তাহলে আমাদের সবচেয়ে ভালো হতো এই যে এটা দেখেন একটা সিস্টেম যার মাধ্যমে আসলে আমরা দেখতে চেষ্টা করেছিলাম যে আমাদের এখানে যে স্নেক বাইটের কেসগুলো ওগুলো বিভিন্ন জায়গায় অনুযায়ী হচ্ছে দিনাজপুরে রংপুরে গাইবান্দায় কুড়িগ্রামে হচ্ছে কেন লাল দাগের মাধ্যমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেগুলো বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে কয়টা কেজ আসছে স্নেক বাইটের লোকেশনগুলো কোথায় হয়েছে এবং এই যে সবুজ এখানে দুটা পিপল অ্যাফেক্টেড এখানে দুটা পিপল অ্যাফেক্টেড এখানে দুটা পিপল তাহলে এই একটা সিস্টেম যদি আমরা কোনোভাবে নিয়ে আসতে পারি স্নেক বাইট লোকেশন ম্যাপ অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব আমাদের বাংলাদেশের ম্যাপের মধ্যে তাহলে এটা থেকে ভালো কাজ আসতে চলতে পারে না বিকজ ইন দিস টোয়েন্টি টোয়েন্টি এটা খুব বেশি দরকার বলে আমরা মনে করি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য এগুলো বলার একটাই কারণ কি জানেন হচ্ছে আমরা তো রোগীগুলোকে চিকিৎসা করবো অ্যান্টিভেনম দিয়ে এই অ্যান্টিভেনমটা তো এখনো পর্যন্ত আমরা আমাদের বাংলাদেশে তৈরি করতে পারিনি তাই না তাহলে আমরা যে অ্যান্টিভেনমটা তৈরি করছি এটা ইন্ডিয়ান অ্যান্টিভেনম এবং ইন্ডিয়ান অ্যান্টিভেনম যেসব ভ্যানোভার এগেছে তৈরি করা হয়েছে সেটা হচ্ছে বাঙ্গারাস সেরুরিয়াস মানে কমন ক্রেট ইস ইজ নট কমন ইন বাংলাদেশ দেখেন নায়া নায়া যেটা কমন কোবরা ইন্ডিয়াতে ইস ই
আরেকটা আছে শুধু ডাবো এয়ার আছে এটা বাংলাদেশে আছে তাহলে দেখেন আমাদের কমন ক্রেড ইন্ডিয়ান কোবরা সস্কেল বাসেল পেপার এগেছে যে অ্যান্টিভেনামটা তৈরি করা হয়েছে এটা সরাসরি আমাদের বাংলাদেশের সেরকম দেখতে কাজ করবে কি না এটা বলা দিচ্ছে কিন্তু অ্যান্টিভেনামগুলো একটা ক্রস রিয়াক্টিং নিউট্রালাইজিং ক্ষমতা আছে সেই জন্য আমাদের এসব ক্রেড যদি স্নেক থেকে থাকে তাদের বিরুদ্ধে কাজ করবেও কাছাকাছি যেসব সাপগুলো আছে তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অ্যানোমের নিউট্রালাইজেশন ক্ষমতায় থাকতে পারে যদি আমরা অ্যামাউন্টটা অনেক বেশি এবং ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এই সর্পগুলো আর কি যে চারটার এক হচ্ছে তৈরি করা হয় সেগুলো কিন্তু সাউথ ইস্টার্ন বাংলাদেশ মানে চিটাকা কক্সবাজার কোথাও কিন্তু আসলে নেই একই স্ক্রিনের নেই তাই না আর কমন কিড স্পেকটাকাল কোবরা আইপি টু অফার অন ইন দ্য ওয়েস্টার্ন নর্থার্ন ব্যাঙ্গল তাহলে আমরা আমার হয় অ্যান্টিভেনম নিয়ে একটু সমস্যার মধ্যেই আছি যদি আমরা ইন্ডিয়ান অ্যান্টিভেনমটা তৈরি করি এবং দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই আমি বলবো আসলে প্রিন্সিপাল হচ্ছে কান্ট্রি স্পেসিফিক স্পেসিস স্পেসিফিক অ্যান্টিভেনম ব্যবহার করা এটা কিন্তু ডাব্লিউএইচও রিকমেন্ডেশন আছে এই জন্য একটা সময় যখন আমরা ম্যানেজমেন্টে আসবো আমরা যদিও এখন ইন্ডিয়ান আইটি ব্যবহার করছি অ্যান্টিভেনম আমাদের একটা না একটা সময় হবে বাংলাদেশের নিজস্ব তৈরি অ্যান্টিভেনম দিয়ে আমাদের নিজস্ব স্নেকের নিজস্ব ব্যানম গুলোকে নিউট্রিলাইজ করার ক্ষমতা অর্জন তাহলে কিন্তু আসলে দেখেন তাহলে এই ব্রিস্টার হ্যামোরেজিক ব্রিস্টারও ডেভেলপমেন্ট হয়ে যেতে পারে এবং এই এরিয়াটা দেখে বুঝার উপায় নেই যে আসলে তার প্রতিটি পরিমাণ হবে এখানে মনে হচ্ছে যে এই জায়গাটা আস্তে আস্তে ন্যাক্রোস হয়ে যাচ্ছে এবং যখন আপনাকে এক্সপ্লোর করা হলো তখন দেখা যাচ্ছে শুধু এরিয়াটা না এটা অ্যাক্সেন্ট হয়ে এই পরিমাণ পর্যন্ত ন্যাক্রোস কিছু তখন সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন করার পরে দেখা গেছে এই এরিয়াটাকে সেভ করা গেল পরবর্তীতে স্পিড গ্রাফ্টের মাধ্যমে পাটাকে তাহলে দেখেন লোকাল ন্যাক্রোসিস লোকাল অ্যান্ডেশন ইস দ্য ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অব দ্য কোবরা নায়ক এবং কেন এটা বললাম দেখেন লোকাল অ্যান্ডেশন হওয়ার পরে চার থেকে সাত বছর পরে কিন্তু স্টাডিতে দেখা গেছে তাদের কিন্তু তখন পর্যন্ত কিছু ডিসঅ্যাবিলিটি হয়ে গেছে দেখেন তার ফিঙ্গারটা একেবারে ফিট ফ্যাকশন হয়ে গেছে তার ক্ষেত্রে দেখেন একই রকমভাবে পায়েও হতে পারে ফুড ড্রপ হতে পারে এখানে ইঞ্জুরি হয়ে আপনার আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট ট্যান্ডন আছে সেই ট্যান্ডনটা এফেক্ট হওয়ার পরে ফুড ড্রপ হয়ে গেছে তাহলে এটা শুধুমাত্র মর্টালিটি ইস্যু না যারা বেঁচে যাচ্ছে তাদের লোকাল ন্যাক্রোসিসের কারণে অথবা অন্য কোনো কারণেও অনেক ধরনের তাহলে এটা সাইন্টিফিক ইম্পর্টেন্সটা অনেক অনেক বেশি এটা একটা ছবি যেখানে নিউরোটক্সিক এফেক্ট গুলোকে দেখানো হচ্ছে আমি বলি আমাদের বাংলাদেশে যেসব ইলাপিডিয়া স্নেক আছে তার মধ্যে কোবরা ক্রেট এবং রাসেল ভাইপার কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিউরোটক্সিক ফিচার দিতে পারে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদেরকে সবার আগে মাথায় রাখতে হবে কমন হচ্ছে আমাদের কোবরা ক্রেট এবং নিউরোটক্সিস যেসব ইফেক্ট গুলো হয় এগুলো নিয়ে বেশ কিছু স্টাডি হয়েছে যে টকা মেডিকেল কলেজে একটা স্টাডি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হয়েছে আমরা পাবলিকেশন বক্সে আছি সেখানে দেখানো হচ্ছে যে সবচেয়ে কমন একটা অবজারভেশন হচ্ছে নিউরোটক্সিস যে টসিস দেখেন এর ভিতরে এই দেখেন এই বাচ্চাটা এবং তাদের টসিসটা কমপ্লিট হতে পারে ইনকমপ্লিট হতে পারে বাই ল্যাটারাল হতে পারে হচ্ছে বৈশিষ্ট্য একটা ছোট্ট একটা ভ্যানম যে জ্ঞান থাকে আমি বলবো যে এটাকে বলে যাচ্ছে আপনার যেটা দিয়ে আপনার বাইট হয় সেই বাইটের মাধ্যমে কিন্তু এগুলো ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাচ্ছে প্রসিস হওয়ার পরে যেটা ফাইন্ডিং বেশি পাওয়া যায় এটা অপথাম বেজিয়া আপনারা দেখেন রাইট সাইডে দ্যার ইজ নো মুভমেন্ট অফ দ্য আই বল যদিও ডিরেকশন দেখানো হচ্ছে রোগীটাকে জিনিস কল এক্সটার্নাল অপথাম বেজিয়া দ্য সেকেন্ড কমনেস্ট নিউরোটক্সিক ম্যানিফেস্টেশন অফ নেক বাইট ইন বাংলাদেশ থার্ড ইস্যু হচ্ছে দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য নেক মাসল হ্যাজ লস্ট তাহলে টোসিস অপথাম বেজিয়া তারপরে ফিশিয়াল মাসল ইজ উইকনেস ইনাবিলিটি টু ওপেন 
মনে হচ্ছে যে ঘাটটা ভেঙে গেছে ব্রোকেন নেক্সট টাইম আমাদের স্যার দেখাচ্ছেন কি সুন্দর করে দেখাচ্ছে যে শোল্ডার ইলিভেট করলেন কিন্তু উনি নেকটা তুলতে পারছেন ইট ইজ কলড দা ব্রোকেন নেক্স এন্ড ভেরি এ ক্যারেক্টারিস্টিক সাইন দ্যাট হ্যাভ বিন অবজার্ভ ইন দা নিউরোটক্সিক স্নেক বাইট ইন বাংলাদেশ তাহলে আমরা জানলাম নিউরোটক্সিক এফেক্ট গুলো আসলে কিভাবে দেয় আমি বলবো যে আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজে আপনারা যদি একটা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না যে কিভাবে রোগীগুলো আসলে একটু দেখেন তাহলে আপনারা দেখতে পেলেন একটা রোগী যখন আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজে আসছে এবং উনি দেখাচ্ছেন উনি যখন কথা বলছেন আপনারা দেখেন ওনার চোখ দুটা কিন্তু একেবারে প্রায় অলমোস্ট কমপ্লিট হচ্ছে পাইলেট নো মুভমেন্ট আই বল ইজ এ ডিফারেন্ট লোকেশন তার মানে একসাথে আমরা অপশনাল পিকেও ছিল ওনাকে আমরা অক্রস টু ব্রোকেন নেক্সট টাইম পাই যখন উনি কথা বলছিলেন পুরো টোনটাই মনে হচ্ছে নেদারল্যান্ড ইনফরমেশন এই জন্য আমি বলবো যখন আমাদের কাছে নিউরোটক্সিসিটি নিয়ে রোগীগুলো আসবে আমাদের ডাক্তার আমরা যখন দেখব তখন আমরা দেখি যে এই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তখন <laughs> অবস্থা দেখেন থ্যাংক ইউ আমার মনে হয় এটা এক ঘন্টা পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রোগীটা কিন্তু কিছুটা ইম্প্রুভমেন্ট আছে কমপ্লিট না হলেও ওনার টসিস টিসার রয়ে গেছে কিন্তু ওনার স্পিচটা আগে থেকে বেটার ছিল এবং আমরা দেখতে পেলাম যে দেখেন উনি কিন্তু নেক কোনো উইকনেস নেই ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে উনি কিছু কিছু কমপ্লেন আছে মাত্র মাথা ঘুরাচ্ছেন খারাপ লাগছে কিন্তু ওভারঅল উনি কিন্তু বলছেন যে আমি কিন্তু ঘাড়ে এখন আগে থেকে কথা বলতে পারি তাহলে দিন এন্ড আওয়ার একটা পেশেন্ট হু ইজ অ্যাবাউট টু বি সিং অ্যাবাউট টু বি কোলাপস অ্যাবাউট টু ডাই আমরা <laughs> যারা <laughs> আমাদের ওই অবজারভেশনের ভিতরে আমরা কিন্তু অনেক বেশি ট্রেডিশনাল হিলার কাছে গিয়েছি বাইরে থার্টি সেভেন পার্সেন্ট তার কারণ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে একটা অনেক বেশি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করেছিলেন 
এটার জন্য ওজার থেকে অনেক দ্রুত গতিতে তারা হাসপাতালে চলে আসে আমাদের এখানে সিভিয়ার নিউরোসিজিস অ্যাভেলেবল ছিল প্রায় 60% এবং ম্যাক্সিমাম গুলোতে আমরা লোকাল সোলিন অথবা লোকাল ম্যাক্সিমাম আমরা যে অ্যান্টিভেনম দিয়েছি আমরা পেটি ইফেক্টিভ এবং এগুলোর কিছু কিছু কিন্তু মডারেট টু সিভিয়ার অ্যাডভার্স রিঅ্যাকশন ছিল কারণ ওই সময় যে অ্যান্টিভেনম ছিল ওটা অনেক বেশি ফ্রি ইফেক্ট ছিল না কিন্তু যে অ্যান্টিভেনম রিঅ্যাকশনে হোক না কেন এগুলো কোনোটাই কিন্তু আসলে বেশি খারাপ না সব রাইট ছিল কোনো ইফেক্ট ছিল না কিন্তু অ্যান্টিভেনম লোকাল অ্যান্টিভেনমিক অর্থাৎ অ্যান্টিভেনম জেনারেল সিস্টেমিক যে অ্যান্টিভেনম ছিল তার উপর কাজ করেছে কিন্তু লোকাল যে সব জায়গায় ড্যাক্টিং ছিল এটার উপর কাজ করেছে আমরা বেশি পারেন কারণ একটু আগে ছবিটা আমি দেখেছি দেখেন কি পরিমাণ ব্যস্টেশন ছিল আরেকটা হচ্ছে লঙ্গার একটা যেসব অ্যান্টি কোলিন আছে যেটা আমরা আলোচনা করবো রিস্টেকমেন্ট আমরা ফার্স্ট এড হিসেবে বুঝতে পারি এটা ছিল আমাদের রিকমেন্ডেশন ব্রেনে একটা পাবলিকেশন আসে আর যখন আমরা ক্রেট ফুলে আইডেন্টিফাই করি বাংলাদেশ এবং আমি বলেছি দেখেন বাংলাদেশের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর একটা স্ন্যাপ আছে বাংলাদেশ নাইজান কালো কালো কেউ এবং এই কালো কেউটের মাধ্যমে দেখাচ্ছে যে রোগীগুলো শুধুমাত্র নিউরোটক্সিসিটি হচ্ছে তা নয় মায়োটক্সিসিটি মাসলের এনজাইমগুলোকে যখন অ্যানালাইজ করছে ওখানে ব্যানোএনজিয়াস অনেক বেশি পরিমাণ ডায়াগনোসিস পাওয়া গেছে শুধু তাই নয় এই মায়োগ্লোবিনিয়ারি হওয়ার জন্য দেখেন একটা পেশেন্টকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় কোটা কোলা কালার ইউরিন অথবা হেমোগ্লোবিনিয়ারি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমাদের যে রোগীটা প্রথমে আমি দেখিয়েছি সেই রোগীটার কিন্তু সিটিকে ভ্যালু ছিল টু থাউজেন্ড সামথিং আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা জানি না এবং সেই লোকেটার কিন্তু লোকাল সুয়েলিং অথবা ছিল না যেটা আমি প্রথমে বলেছি লোকাল ডায়াগনোসিস বাংলাদেশে কোবরাগুলা করে ক্রেট কিন্তু করে তাহলে ওটা কি ক্রেট ছিল কেন হ্যাঁ যে সাপটা আমাদের প্রথমভাবে অ্যাটাক করে তাই না তার ক্ষেত্রে কিন্তু সিটিকে অনেক বেশি ছিল এই ধরনের একটা ইউনিট হতে পারে এবং নিউরোবায়োটেক্সিসিটি ক্যান ডেভেলপ ইন পেশেন্টস এবং রিকগনাইজ কজ অফ দি স্নেক বাংলাদেশ নাইজার অথবা কালো গ্রিন পিট এটা নিয়ে আমাদের কাছে অবজারভেশন আছে প্রায় চল্লিশটা পেশেন্টের আমি বলবো যে এটাকে এখন একটা সময় আমরা বলছি বলেছিলাম যেটা নামটা চেঞ্জ করে এখন বলা হচ্ছে যে আগে প্রাইমারি সুরে বলা হতো তো ক্রাইটেলাইপ্রস যারা ইরেচোসাস এটা লেস্ট আসলে লাল হন এবং এটা কিন্তু কোয়াগুলো ভিত্তি করে এবং লোকাল অ্যান্ড ব্যানোমেশন করে দেখেন গ্রিন পিট পাইট হওয়ার পরে লোকাল অ্যান্ড ব্যানোমেশন কিভাবে হয়েছে পিস্টার হ্যামরেজ এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম সোয়েলিং ভিত্তি এটা ছাড়াও দেখতে হয় যে এটা যখন ডিএসি করে ফেলার মতো ক্যাপাবিলিটি করে তখন ব্লিডিং কোথায় না হতে পারে সুতরাং সিস্টেমিক ব্লিডিং যে কোনো জায়গা থেকে হতে পারে বাইক সাইড থেকে হতে পারে দাঁতের বাড়ি থেকে হতে পারে হ্যাপাটাইটিস ম্যালেনা এভাবেও আসতে পারে আপনার যে সাইড থেকে আইবিডি ছিল সেখানেও হতে পারে ইভেন আপনার বাইটাল যেসব অর্গানগুলো আছে যেমন ইন্টারক্রেনিয়াল ফোর্সা থেকে শুরু করে আদার্স এসব জায়গা তো ব্লিডিং হয়ে যেতে পারে কোয়াগুলো পেতে গেল তাই না এবং দ্যার হ্যাজ বিন ওয়ান রিপোর্ট ফর দ্য চিটাগাং মেডিকেল কলেজ যে একটা সিটি স্ক্যানে দেখানো হয়েছে যে একটা হ্যামোলজি স্পট পাই নিউজ অফ গ্রিন পিট পাইপার হ্যাপেন এবং তাদের কোয়াগুলো পিটিক প্রোফাইলগুলো আগে ওনারা খুব সুন্দর করে আর্ট কাজ কাটতে দেখিয়েছেন যে কত পরিমাণ চেঞ্জ আসলে কোয়াগুলো সিস্টেম করতে পারে এই পিট পাইপার তাহলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লোকাল এনভায়রনমেন্ট করে কোয়াগুলো পিটি করে কিন্তু কোনো নিউরোডক্সিসিটি এখন পর্যন্ত পিট পাইপার করে না আর একটা ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা যে অ্যান্টিভ্যানো ব্যবহার করি তা কিন্তু গ্রিন পিটে লাগে উপস্থিত হয় তাদের কিছু ছবি দেখাচ্ছে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তারা কিন্তু বাইপারিডা সুতরাং থাকবে ট্রায়াঙ্গুলার হেড থাকবে তাদের বডির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিকল শেড দেখেন একেবারে শিকলের মতো এটা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এটাই হচ্ছে রাসেল পাইপার অনেকে পাইথন অথবা যেটাকে বলা হয় যে আপনার অনেক বড় সাপ অযোগ এটার সাথে কনফিউশন করে আমি বলবো কনফিউশনের একটা জায়গা দেখবে যে এখানে যে শিকলগুলো আছে এটা প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা থেকে আলাদা আলাদা ছোপ ছোপ এই ছোপ ছোপ শিকল যদি আপনার পিঠে পেয়ে এটা রাসেল পাইপার নট পাইথন অযোগ সাপ এই দুটো পেশেন্ট থেকে দেখানো হচ্ছে দেখেন কত ক্যাটাস্ট্রোপ হতে পারে এই রোগীটাকে দেখেন তারা লোকাল এনভেনেশন করার পরে এই জায়গাটা পর্যন্ত 
যদিও এই তার কনসিকুয়েন্সটা খুব বেশি ভালো ছিল না কিন্তু এটা আমাদের বরেন্দ্র অঞ্চল রাজশাহী চাপাইনাথালি বর্তমানে প্রায় চার দিন দিন এটা ডিস্ট্রিবিউশন আছে বড় দ্য সিরিয়াস নিউ রোটোসিসিটি করা ছাড়াও কোয়াগুলো পৃথি করতে পারে লোকাল অ্যান্ডেশন করতে পারে এবং একই সঙ্গে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে এটা রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট করতে পারে একটা সিরিয়াস বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রেনাল ইম্পেয়ারমেন্টটা পার্ট অফ ব্রিডিং থেকে গিয়ে প্রি রেনাল যেমন করতে পারে আবার সরাসরি কিডনিতে ইনভলভমেন্ট করেও এটা কিন্তু রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট করতে পারে সুতরাং রাসেল বাইপার বাংলাদেশে ওই বাইপার যেটা প্রায় সব ধরনের ম্যানিফেস্টেশন অফ দি ভেনমাস থেকে দিতে পারছে এটাকে আমি ছোট্ট একটা স্টাডি দিয়ে দুই হাজার তেরো সাল পরে আমাদের আবু শাহিন উনি একটা আনপাবলিশ ডাটা বলেছিলেন দুই হাজার ষোলো সতেরোর মধ্যে উনি প্রায় সতেরোটা উনিশটা কেজ উনি পেয়ে যান নাইনটি পারসেন্ট কিন্তু ওইখানে ওঝার চিকিৎসা নিয়েছে যেটা আমি বলছিলাম যে চট্টগ্রাম যেহেতু অ্যাওয়ারনেস ছিল অনেক বেশি এখন হয়তো এই পার্সেন্টেজটা রাজশাহীতে কমে যাবে কারণ ওখানেও কিছু অ্যাওয়ারনেস একটা কিছু চলছে এই তার জিপিও সিস্টেম দেখানো হচ্ছে তার মাধ্যমে কীভাবে কীভাবে কোন কেজ আসলো এবং টোয়েন্টি মিনিট হোল বা টোয়েন্টি মিনিটস এত ইম্পর্টেন্ট ক্যাটারিস্টিক আসার পর পরই প্রায় নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কেজি এটা পড়ে পঁচানব্বই পার্সেন্ট কেজি একটা পেশেন্টের মাত্র একটা মাত্র এবং সেখানে দেখানো হচ্ছে যে ভেনোমাস এবং নন ভেনোমাস দেখে যখন আপনি অবস্থ এক্সপেন্ডিচার দেখবেন এই অ্যামাউন্ট অফ ওয়েস্ট অনেক বেশি পার্থক্য হবে নন ভেনোমাসের জন্য যদি আপনি থার্টি থ্রি ডলারের মতো একটা খরচ অন এন এভারেজ এখানে প্রায় টু হান্ড্রেড থার্টি ওয়ান ডলার অন এন এভারেজ খরচ হচ্ছে যেখানে একটা লার্জ পোর্শন অফ দ্য অ্যান্টি ভেনোমাস খরচ বাংলাদেশ সরকার বিনে পয়সা তাহলে দেখেন সিরিয়াস ইকোনমিক্যাল ইম্প্যাক্ট পারো আমি এখন আপনাদের সঙ্গে যে আলোচনা করব এটা হচ্ছে যে আমাদের কাছে তো ঝন সর্ব দংশন হচ্ছে অথবা স্নেক ব্যাট হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না স্নেকটা তাই না তাহলে স্নেকটা আইডেন্টিফিকেশনটা কেমনে করলাম কেমনে বুঝবো এটা কোন স্নেক হচ্ছে আমি বলবো যেখানে আমাদের কাছে স্নেকটা আইডেন্টিফিকেশনের জন্য নিয়ে আসছে না কেউ তখন আমাদেরকে সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচ করতে হবে অর্থাৎ ক্লিনিক্যালি কিছু সিনড্রোম এবং স্নাইন দেখে আমরা বুঝে ফেলতে পারবো আসলে এটা কোন ধরনের স্পেসিফিকিটি কোন ধরনের ব্যারমাস দেখে আমাদেরকে প্রবলেমটা করতে হবে তো আমি পাঁচটা সিনড্রোম নিয়ে আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করি তাহলে হয়তো সহজে আমাদের বাংলাদেশে সিনড্রম ওয়ান এর সবচেয়ে কমন কাজ হচ্ছে এবং এ দেখেন গ্রিন ফিট ব্যাপারে যেটা আমি বলেছিলাম ল্যাস্টা লাল এবং তাকে খুব অবজারভেশন করে দেখা গেছে কি হচ্ছে এবং যেটা বলছিলাম দেখেন সিটি স্ক্যান করার পরে দেখা গেল তাদের ক্ষেত্রে হ্যামাটোমা অথবা হ্যামারেজ হয়ে গেছে যেটা আবার এখন তাহলে দেখেন কোয়াগুলো যদি ক্যান বিমা যদি বা স্টেটিক যে এটা কিন্তু ইন্টারনাল হ্যামারেজ করে এই রোগীটার ক্ষেত্রে রাসেলস ভাইপার ভ্যানম টাইম বলে একটা টেস্ট আছে কোয়াগুলো রোগীকে আমরা ধরতে পারিনি কিন্তু তার অ্যাক্টিভিটেড পার্সিয়াল সম প্লাস্টিক টাইম সম টাইম এগুলো অনেক বেশি প্রলং ছিল প্রত্যেকটা টাইম এবং সেই প্রলংগেশন কিন্তু একটা প্রায় হান্ড্রেড সেকেন্ডের মতো ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেছে সিনড্রম টু এটাকে হচ্ছে লোকাল অ্যান্ডিক মানে সুইলিং আর কিন্তু যা হচ্ছে এটার সঙ্গে ব্লিডিং কোয়াগুলো ডিজার্ট ঠিক আছে কিন্তু রোগীটা শখে আছে অথবা কিডনি ইঞ্জুরি হয়েছে যদি সেটা হয় তাহলে এটা বলতে হবে রাসেস ব্যাপার রাসেস ব্যাপার অনেক ধরনের ট্রাইপ আছে আপনি জানেন শ্রীলঙ্কার রাসেস ব্যাপার আছে আর একটা হচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কিছু রাসেস ব্যাপার আছে এবং এগুলো সবগুলোই কিন্তু লোকাল ইনভারমেশনের সঙ্গে কিন্তু কিডনি ইঞ্জুরি করে আমাদের রাজশাহী থেকে যে কিছু 
ডাক্তার আবু সাহেব রিপোর্ট করেছেন এগুলোর ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু দেখবেন আরেকটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে কনজাংটিভাল ইডিমা অথবা ক্যামস অথবা একুয়েট পিটুটারি ইনসাফিসিয়েন্সি এটাও কিন্তু রাসেল ভাইবার করতে পারে মায়ানমারের কথা বলা রাসেল ভাইবার আছে সেখানে একটা কেস বৈশিষ্ট্য আছে আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের একটা পেশেন্ট কিন্তু একটা সিঙ্গেল কেস কনজাংটিভাল ইডিমা অথবা ক্যামোসিস নিয়ে প্রেজেন্টেশন উইথ লোকাল অ্যানিমেশন উইথ নিউরোটক্সিসিটি এটা পটুয়াখালি থেকে আসছে সুতরাং টোসিস অথমোপি যে যেগুলো আমরা নিউরোটক্সিটি আলোচনা করলাম সেটার সঙ্গে যদি আপনি ডার্ক ব্রাউন ইউরিস পান তাহলেও জোরে নিয়ে চিন্তা করতে হবে সেটা রাসেল ভাটা তাহলে দেখেন রাসেল ভাটার সিনড্রোম প্রবলেম হতে পারে লোকাল অ্যানিমেশন কোয়াগ্লোপ্যাথি কনজাংটিভাল ইডিমা করতে পারে পিটিটারি ইনসাফিসিয়েন্সি করতে পারে নিউরোটক্সিসিটি করতে পারে ডার্ক ব্রাউন ইউরিস অনেক ধরনের ব্যাপারে এগুলো হলো রাসেল ব্যাপার আমি একটা কিছু বলবো যে আপনারা সবাই হয়তো অবগত আছেন আমি স্নেকের আন্ডার নিচ স্ট্রাকচার নিয়ে বলি নাই যে ফ্যাংটা আছে দেখেন ফ্যাংটা সবচেয়ে বড় খেয়াল করবেন ভাইপারেটের ফ্যাং গুলো কোবরা অথবা গ্রেটের ফ্যাং থেকে অনেক বড় সবচেয়ে বড় হবে রাসেল ভাইপারের ফ্যাং আচ্ছা ছাড়া আছে গ্রিন পিট ভাইপারের ফ্যাং তারপর হবে কোবরার ফ্যাং এবং সবচেয়ে ছোট ফ্যাং হচ্ছে আপনার গ্রেট অনেক সময় দাগ বুঝাও না শিকেল সেল দেখি আমরা বুঝে ফেলতে পারবো এবং এগুলো সাধারণত চোয়ালের ভিতরে ওটা ফোল্ডিং করা থাকে ফোল্ডিং করে ফেলে কিন্তু যখনই মুখটা হা হয়ে যায় ফোল্ড থেকে কিন্তু ওই ফ্যাংটা বেরিয়ে আসে এবং পুরো ডিপ পর্যন্ত কিন্তু ওই ফ্যাংটা ইন্ট্রোডাকশন করতে পারে বিভিন্ন জায়গার থেকে আমাদের গ্লোবালি যেসব রাসেল ব্যাপারে গেজগুলো ছিল এগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা হচ্ছে দেখেন এখানে দেখানো হচ্ছে অফথামা ব্রেজিয়া তার টসিস হয়ে গেছে অফথামা ব্রেজিয়া আছে এখানে পিটিটো ইনসাফিসিস একটা ছবি এখানে দেখা যাচ্ছে টসিস হয়ে গেছে খুব সহজ দেখবেন যে যাদের নিউরোটক্সিসিটি আছে এদের যদি লোকাল অ্যান্ডেশন পাওয়া যায় কিন্তু কোন কোয়াগুলোপিথি নেই তখনই আমাদেরকে ধরে নিতে হবে কোবরা অথবা কেক কোবরা বাংলাদেশে তাহলে সেটা যদি ল্যান্ডে হয় এটা হচ্ছে গ্রেট যদি সেটা সিতে হয় তাহলে সেটা এবং <laughs> very difficult look at the broken neck sign and look at the patient also had neurotoxicity and some other things yeah the patient got also the move both correct he was unable to close the mouth cross neurotoxicity without any problem syndrome patch it was a paralysis with dark brown in an acute kidney injury it's a bit interesting i'm going to the neuro paralysis so that you can get a dark brown in acute kidney injury take it like it but i'm not going to take it like it was going to be the patch it also a patch in a tahole i'm going to keep it like that ডাকবাড়ে এই হচ্ছে পাস্তার সিনড্রোম আমি বলবো এই সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচ গুলো কি সঠিক ডায়াগনোসিস দেয় কিনা এটা নিয়ে একটা পাবলিকেশন আপনার শ্রীলঙ্কা থেকে আসে সেখানে ওরা দেখাচ্ছে যে আপনি যদি ডায়াগনোসিস সেনসিটিভিটি স্পেসিফিসিটি বলেন 
যদি বাইনোসিলেট কোপ্রার ক্ষেত্রে হয় আমরা যদি সিনড্রোম অ্যাপ্রোচ করি তাহলে সেভেন এইট পার্সেন্ট সেনসিটিভ নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট স্পেসিফিক কমন ক্রেডিটের ক্ষেত্রে সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট অনলি সেনসিটিভ কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্পেসিফিক রাসেলস ভাইবারের ক্ষেত্রে কিন্তু সেনসিটিভিটি ভ্যারি পুয়ার কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্পেসিফিক তাহলে এটা আশা করা যায় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা হয়তো হেল্পফুল হতে পারবো কারণ আমাদের তো র্যাপিড দ্রুত ডায়াগনোসিস করার কোনো স্ট্রিপ আমাদের কাছে নেই সাপ সবগুলোকে আনছেও না আইডেন্টিফিকেশন করার পদ্ধতিগুলো কিন্তু স্কেটার্ড সেই জন্য আমাদের এই সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচ দিতে হবে আর একটা হচ্ছে যে আনার পরে সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচ ছাড়াও আমরা কিন্তু চেষ্টা করব রুগীর থেকে বলতে যে এখনকার সময় তো আধুনিক যুগ যে কেউ সাপটা ছবি তুলেছে কিনা যদি ছবি তুলে থাকে তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ বলেন অথবা কারো মাধ্যমে পাঠিয়ে দিতে পারে সেখানের মাধ্যমে কিন্তু আমরা আইডেন্টিফিকেশন করতে পারবো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে স্নেকগুলোকে মানুষজন করে কি মেরে ফেলে যদি মেরে ফেলে তাহলে যদি কেউ মেরে ফেলতে চায় আমরা এনকারেজ করবো না মানতে কারণ আপনি খেয়াল করে থাকবেন যে স্নেক কিন্তু একটা ডেডলি হয়ে যাবে যখন আমি ইন্টারাকশন করতে যাবে আর একটা হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি একটা ডেড স্নেক কিন্তু বাইট করতে পারে এটাকে বলে রিফ্লেক্স বাইট এই জন্য আপনার কাছে মনে হতে পারে সবটা মরে গেছে আপনি যখন কাছে গেলেন সে কিন্তু রিফ্লেক্স বাইট দিতে পারে এবং রিফ্লেক্স বাইটের বৈশিষ্ট্য এমন হতে পারে যে আপনি যদি তার নেক রিজন থেকে কেটেও ফেলেন ওই হেড অংশটাও কিন্তু রিফ্লেক্স বাইট তাহলে আমরা এনকারেজ করবো না কিন্তু কি যদি মেরেই ফেলে আমরা বলবো যে চলে আপনি আসতে পারেন কিনা দেখেন আমরা স্যাম্পলটা দেখে তখন আইডেন্টিফিকেশন পারবো এটা ছাড়া আমাদের যেসব ফটোগ্রাফ গুলো আছে এগুলো আপনার রোগী অথবা রোগীর অ্যাটেন্ডেন্সকে দেখিয়ে বুঝতে পারবেন কোনটা আসলে এটাও মাধ্যমে করা যেতে পারে তাহলে আমাদের ডায়াগনোসিস গুলো আসলে হেভিলি ডিপেন্ডেন্ট হবে সাবজেক্টিভ আইডেন্টিফিকেশন অপেন্ডিং স্ট্রেসিস দা তাই না যদি নিয়ে আসে কেউ খুব ভালো ডটস নেক স্পেসিমেন আমাদের ফটোগ্রাফ আমাদের যদি বটল ভর্তি কোনো স্পেসিমেন আমাদের থেকে থাকে ঢাকা মেডিকেল চিটাং মেডিকেল কলেজে অনেকগুলো স্পেসিমেন ছিল এক সময় চিটাং মেডিকেল কলেজ এখনও আছে এখন ভ্যানোম রিসার্চ সেন্টার নামে একটা সেন্টারই চিটাং মেডিকেল কলেজ আছে যেখানে বাংলাদেশের সমস্ত ভ্যানোমাস নেক স্পেসিস আছে ওখান থেকে গিয়েও আমরা সরাসরি আইডেন্টিফিকেশন করা যাবে এখন আইডেন্টিফিকেশন অবস্থাটা ওখানে অনেক সহজ হয়েছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা ক্লিনিক্যাল সিনড্রোম যে সিনড্রোম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ শিখলাম তার মাধ্যমে আইডেন্টিফিকেশন করার চেষ্টা করব আপনার ভ্যানোম স্পেসিস থেকে আইডেন্টিফিকেশন করতে গেলে আসলে অ্যালাইজ লাগার কথা অথবা একেবারে ডিএনএ বেস ডায়াগনোসিস করার কথা সেটা আমাদের কাছে পসিবল না কারণ আমাদের এই ক্যাপাবিলিটি এখনো ডেভেলপ হয়নি কিন্তু আমরা চাই একটা না একটা সময় এগুলো ডেভেলপমেন্ট করবো অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য ডেভেলপ কান্ট্রিতে এখন যেটা করেছেন ওরা র্যাপিড ডায়াগনোস্টিক কিছু স্ট্রিপ আমি ডিফেক্ট করেছেন অর্থাৎ স্নেক যখন বাইট হয়ে চলে আসছে তখন কিন্তু ওই স্ট্রিপের মাধ্যমে ওরা প্রথমেই এক ফোটা ফোটা পাঁচ ফোটা রক্ত নিয়ে রোগীকে বলে ফেলতে হবে এটা হচ্ছে এই স্পেসিস অফ স্নেক বিট করেছে সুতরাং আমরা শুধু তাদেরকে মনোপেনে অ্যান্টিভেনম দেব এটা পর্যায়ে আমাদেরকে এখনো দিতে পারেনি সেটা দিতে গেলে আমাদের সমস্ত স্পেসিসগুলোকে জানতে হবে সমস্ত ভ্যানোম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকভাবে আমাদেরকে আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে সমস্ত মনো স্পেসিফিক অ্যান্টিভেনম তৈরি করতে হবে অ্যাগেন্সি ভ্যানোম তারপরে হয়তো আমরা দিতে পারি আমাদের ডায়াগনস্টিকের একটা ইম্পর্টেন্ট অংশ হচ্ছে আমি বলবো টোয়েন্টি মিনিট হোল টেস্ট তার কারণ এই সিম্পল টেস্টের মাধ্যমে আমরা বিশ মিনিটের মধ্যে বলে দিতে পারছি এটা কি কোয়াগুলোপ্যাথিক প্রবলেম হচ্ছে কি হচ্ছে না যদি কোয়াগুলোপ্যাথিক প্রবলেম না হয়ে থাকে তাহলে আমরা কিন্তু কোবরা ডায়াগনোসিস করবো না তাই না আমাদের ম্যাক্সিমাম পেটি কিন্তু আসলে কোয়াগুলোপ্যাথিক করবে না কিন্তু আমরা কোয়াগুলোপ্যাথিক পেয়ে গেলে বলতে পারবো এটা মশলা কি ভাই 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 ক্ষেত্র বিশেষে হয়তো এটা হয়তো প্রায় কিছু দু একটা ক্রেট আসতে পারে অথবা নাইজার আসতে পারে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের যে সব স্পেসিমেন্ট গুলো দেখেন আমি বলেছি যে বটলে কিন্তু আছে এখানের মাধ্যমে আমরা আইডেন্টিফিকেশন করা যাবে আমাদের টেন পার্সেন্ট মাত্র স্নেক যেগুলো আসলে হাসপাতালে ওরা স্পেসিমেন্টকে নিয়ে আসে সেগুলো কি আমরা কিছু কিছু প্রিজারভেশন করার চেষ্টা একটা মরফোলিকাল একটা ডায়াগনোসিস এদের টেইল অংশটাকে নিয়ে অনেক ধরনের অ্যানালাইসিস আসলে করা হয়েছিল একবার চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ডিএনএ অ্যানালাইসিস করা এবং সেই ডিএনএ অ্যানালাইসিস করে স্টিলের বেস করে বুঝতে পারা গেছে যে আসলে একটা কোন স্নেক এই ফ্যাটাল গেস্টে নিয়ে যায় ছিল একটা ফ্যাটাল গেস আমাদের এসছে তার স্পেসিমেন্ট নিয়ে দেখা গেলো আসলে সেটা ছিল তাহলে অনেকভাবে ডায়াগনিফিকেশন করা সম্ভব আউটার স্পেসিমেন্ট ফটোগ্রাফ আইডেন্টিফিকেশন বাই মিস অফ জিনেটিক মরফোলজি ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টে আসার আগে আমি একটা ছোট্ট কথা বলে ফেলি একটা হচ্ছে আমি কিন্তু প্যাথো ফিজিওলজি নিয়ে অনেক কিছু বলে দিই বলে নিয়ে এটা হয়তো জটিলতা হয়ে যাবে
बर्तमान समय समस्तुलेटेम 
অনেকটা ডিসিমেট্রিক ইন্টারভাসকুলার কোয়াগুলেশনের মতো প্রবলেম সৃষ্টি হয়ে যায় তারপরে পেশেন্টগুলো ব্লিডিং হয় তো ব্লিডিং এবং কোয়াগুলেশন ডিসঅর্ডার বাই মিন্স অফ হাইপারডা ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিকস ভেনম কম্পোজিশনের মাধ্যমে এটা সম্পন্ন হচ্ছে তাহলে এই কয়েকটা জিনিস আমরা জানলাম এবং শুধুমাত্র যে সব জায়গায় কাজ করে তা না মাসলে কাজ করে আপনারা দেখছেন মায়াটক্সিসিটি করে সেখানে মায়াটক্সিন হিসাবে এটা থাকতে পারে তো আমরা ভেনমে যাই না তাহলে হয়তো আর অনেক আলোচনা হয়ে যাবে আমি মনে করি যে আমরা এখন এই নিউরোটক্সিক ম্যানিফেস্টেশন অফ স্নেক ব্যান অথবা আমাদের ব্যান অফ স্নেক ব্যানের ম্যানেজমেন্ট আমরা কি করব আমি বলবো যেখানে বাইট হয়েছে প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই জায়গা থেকে রোগীকে সরিয়ে নিয়ে আসে এটা হচ্ছে প্রাথমিক কাজ কারণ স্নেক তখনও থেকে যেতে পারে ওখানে এবং বাইটটা বারে বারে উঠতে পারে সেকেন্ড ইস্যু হচ্ছে যেখানে বাইট হয়েছে সেই জায়গাটাকে ইমোবালাইজ করা অর্থাৎ আপনি যদি মুভমেন্ট না করান তাহলে ভেনম কিন্তু অ্যাবজরশনটা স্লো হবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের যে ভেনম গুলা শুরু করে একটা আপনার গজ হতে পারে গামছা হতে পারে ওই যেখান এটা তো কমিউনিটিতে হচ্ছে কিছু যদি পাওয়া যায় যদি সিদ্ধার মাধ্যমে আমরা র্যাপ করে করে একটা কাঠের পাটাতন দিয়ে আবার সেকেন্ডারি একটা র্যাপ দিতে পারি বিশেষ করে আমাদের ওছাড়া যে পাটা কিন্তু বালনারেবল হয়ে যায় ফর ডেভেলপিং ইন্ডিয়া এই জন্য অনেক ক্ষেত্রে হয়তো নেকটা নন ভ্যানোয়াস কিন্তু এই ধরনের একটা আনইউজুয়াল থিং করার কারণে রোগীটাকে কিন্তু আমরা ফার্স্ট এডের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবো রিকমেন্ডেড ফার্স্ট এড কি আর একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে আমরা কি জিনিসটা করব আমি বলবো রিকমেন্ডেশনের প্রথম জায়গা হচ্ছে তাদের সরাই নিয়ে আসা তাকে যদি অ্যাসুরেন্স করা তাকে আপনি দ্রুত গতিতে একটা ফার্স্ট এড যদি দিতে পারেন ভালো যদি মনে হয় যে ফার্স্ট এড দিতে গিয়েও আপনার অনেক দেরি হয়ে যাবে দেরি হয়ে যাবে আমি বলবো দ্রুত গতি তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন যেখানে চিকিৎসা আছে সেখানে সঞ্জীব শর্মা দেখিয়েছেন যে একটা স্নেক ব্যাটেন বাচ্চাকে ভলেন্টিয়ার একটা মোটরসাইকেলের মাঝখানে রেখে কোন রকম প্রাইমারি ইয়া ছাড়া দ্রুত গতি নিয়ে গেছে যেখানে ব্যানম অ্যান্টি ব্যানম আছে এবং ওদের এখানে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার আমাদের উপজেলার মতো যেসব জায়গায় একটা ছোটখাটো ঘর কমিউনিটি হেলথ কেয়ার মতো এইসব জায়গাতে অ্যান্টিবায়ম থাকে ওখানে আপনার ডাক্তার না থাকলে যারা হেলথ কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে তারাই অ্যান্টিবায়ম দিতে পারে তারা কত দ্রুত গতিতে ট্রান্সফারের মাধ্যমে তারা দেখিয়েছেন দ্য মর্টালিটি হ্যাজ বিন রিডিউস অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি পার্সেন্ট ইন দ্য নেপাল রিজিয়ন তাহলে এটা আমাদের এখানে আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি আমাদের ভলেন্টিয়ারে যারা মোটরসাইকেল বলেন অথবা কোনো ভেহিকেলের মাধ্যমে দ্রুত গতিতে যেখানে হাসপাতাল আছে এখানে রোগীকে নিয়ে যাওয়া এগুলো হচ্ছে আমাদের রিকমেন্ডেশন ফর দ্য ফার্স্ট আর যেগুলো করবে না একটা হচ্ছে যে দেরি করবেন না ওঝার কাছে যাবেন না কারণ ওঝা তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা কি পরিমাণ ভয়ংকর করতে পারেন দেরি করে দিতে পারেন অনেক ধরনের কাটাছেরা করতে পারেন এখানে সেফটিক হয়ে যেতে পারে সেকেন্ডারি ইনফেকশন ডেভেলপমেন্ট হতে পারে আরেকটা হচ্ছে যে এখানে বিভিন্ন ধরনের কাদা টাদা দেওয়া হচ্ছে এগুলো সবগুলোই ইনভাইট করে নতুন নতুন ইনফেকশনের জন্য অনেক কিছু খাওয়ান তারা মরিচ থেকে শুরু করে বুঝা যাওয়ার জন্য যে টেস্টে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা এগুলো প্রবলেম করতে পারে কাউকে কাউকে গোবর লেপতেও দেখা গেছে এখন এই যে ভয়ঙ্কর সব পদ্ধতি গুলা করছে এগুলো তো আসলে কোনোটাই সাইন্টিফিক নয় এগুলো হার্মফুল এবং ডেলিটেরিয়াস এই জন্য যেগুলো করতে গিয়ে রোগীটাকে আমরা অনেক দেরি করে দিচ্ছি পাঠাতে গিয়ে যেসব জায়গাতে ভালো স্নেক চিকিৎসা আছে এটা করা যাবে না তাহলে করে যাবে না যেটা সেটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে আর যেটা করা যাবে সেটা জানতে হবে হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি আসলে আপনার কি আমি বলবো দেখেন স্নেক বাইট মেডিকেল এবং এই জন্য মেডিসিনের কাজগুলো আমি আমি কাজগুলো নয়টা কম থেকে শুরু পরিষ্কার ভাবে বলা যে আপনি তাকে এ বি সি করতে পারবেন যদি না পারেন তাহলে আমরা কেন ডাক্তার তাই না এই কমিটিতে আমাদেরকে দেখতেই হবে সেকেন্ড ইস্যু হচ্ছে যে যদি আসলে একটা রোগীর ভাইটাল ভালো আছে এ বি সি ভালো মেনটেন হচ্ছে তখন তো আমরা কি পয়েন্ট গুলো জানতেই পারবো তাই না তখন আমরা জেনার চেষ্টা করি যে বাইটটা কোথায় হয়েছে সার কামস্টেন্স অফ বাইটটা কি 
এখন যদি দেখেন একটা বাচ্চা নিয়েছে সে একটা মুরগির পরে ভিতরে গর্তের ভিতরে হাত দিয়ে দিয়েছে তাহলে তো স্নেক বাইট হতেই পারে মুরগির ওইসব জায়গাগুলোতে তো মুরগি বলেন ছোট ছোট যেসব পাখি বলেন ইঁদুর বলেন ইঁদুরের গর্ত বলেন এখানে তো স্নেক আসবে কারণ এটা তো তার ফ্রে তার খাদ্য সেটা সেটাকে সেটা খেতে আসবেই বাসায় সুতরাং এই সার্কামস্টেন্স গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ওই বাসায় এটা একটা হয়ে গেল এটা কি ফ্লোরে শুয়ে ছিল কোনো মশারি ব্যবহার করা নাই এমন ছিল কিনা কারণ মশারি তো গুড গুড এনভায়রনমেন্ট গুড जगहिटेंट পায়ে হলে আপনি বুঝতে পারেন কোন সময় হলো হাতে হলে বুঝতে পারেন কোথায় হচ্ছে গাছে যদি হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হাতে অথবা মাথায় অ্যাটাক হতে পারে সবুজ সাপের মাধ্যমে টাইম অফ বাইটটা আমাদেরকে জানতে হবে কোন সময় হয়েছে তাহলে নিউরোটা কোন সময় আসতে পারে না আসতে পারে এটা সম্পর্কে আমরা আইডিয়া পাবো সিমটম এবং সাইনগুলো প্রগ্রেসিভ হচ্ছে কিনা নিউরোটা আমি বলেছি টোসি তারপর অফটোমোটিয়া প্যারালাইসিস নেক্সট টাইম কারেন্ট তারপর রেসপন্ডেন্ট মাসল এটা সিকোয়েন্সিয়াল ইভেন্টস গুলো কি আমরা তখন বুঝতে পারতে পারবো আর একটা হচ্ছে যে मानी गाम भयंकर चिकित्सा मिशाते हैं 
দেখুন দশটা ভায়ার লাগে যাতে আপনি একশো এম এল অ্যান্টিবায়োম তৈরি করতে পারেন এটা করতে গেলে অনেক পরিশ্রম ভিতরে শেকিং করতে হয় বেশ করে একটা টিম ওয়ার্কে কাজ করতে হয় এটা আপনার মিশানো অনেক কষ্টকর একটা ব্যাপার এই জন্য খুব দ্রুত গতিতে একশো টিম যদি থেকে থাকে এই কাজটা করা যায় এই একশো এম এল অ্যান্টিবায়োমকে একশো এম এল নর্মাল স্যালাইনের সঙ্গে অথবা একটা স্যালাইনের সঙ্গে মিশিয়ে দুইশো এম এল করে তাকে এটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য প্রথম দেওয়ার সময় আমরা খুব স্লোলি দেব এই জন্য স্লোলি দেব যে এটার পসিবিলিটি আছে দেখেন মডারেট টু সিভিয়ার রিয়াকশন করতে পারে একটা রিয়াকশনের নাম হচ্ছে অ্যানাপাইলেক্সিস অথবা অ্যানাপাইলেক্সিস রিয়াকশন সেটা যাতে না হয়ে থাকে এই জন্য প্রথম দিকে স্লোলি দিয়ে দেখতে হবে হচ্ছে কিনা যদি না হয়ে থাকে তাহলে আমরা বাড়িয়ে দেবো ফিফটি থেকে সেভেন্টি ড্রপস যাতে ঘন্টা খানিকের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক শেষ হয়ে যায় সেকেন্ড ইস্যু হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে ন্যাশনাল গ্যান্ডিয়ান আমরা বলেছি যাদেরকে অ্যান্টিবায়োম দেওয়ার দরকার হবে ইন্ডিকেশন আছে অ্যান্টিবায়োম দেওয়ার আগে তাদেরকে প্রোপাইলেক্সিস অ্যাট্রেনালিন সাবসিডিনাস আমরা দিয়ে দেব এটা রিকমেন্ডেশন বলা এই জন্য যে শ্রীলঙ্কাতে একটা স্টাডি ছিল ওরা দেখিয়েছে যাদেরকে প্রোপাইলেক্সিস অ্যাড্রেনালিন দেওয়া হয়েছিল তাদের ক্ষেত্রে অ্যানাফাইলেক্সিস অথবা অন্যান্য রিয়েকশন যেগুলো হয় সেগুলোর সম্ভাবনাটা অনেক কমে যায় অ্যারাউন্ড ফোর্টি পার্সেন্ট সুতরাং আমরা এটা রিকমেন্ড করার চেষ্টা করছি যে আপনি মোর সেইফার থাকবেন যদি তাকে সাবসিডি না দিয়ে দেওয়া হয় সেটার ডোজটাও বলা আছে আপনি হাফ সিসি অথবা হাফ র্যাম্পো যে অ্যাড্রেনালিন ওয়ান এস টু ওয়ান থাউজেন্ড সেটা সাবসিডি না দিবেন যদি বাচ্চা হয়ে থাকে ওয়ান ফোর দিবেন যদি এক বছর নিচের বাচ্চা হয় তাহলে ওয়ান এইট র্যাম্পো অ্যান্টিভ্যানম যখন দেওয়া হয় সেই অ্যান্টিভ্যানম দেওয়ার সময় কোন সময় দেওয়া হলো কতক্ষণ সময়ের মধ্যে গেল এটা দেখতে হবে পুরো পিরিয়ডটাই আপনাকে অবজারভেশন এবং মনিটরিং করতে হবে অ্যানাফাইলেক্টেড রিয়াকশন এক মিনিট থেকে শুরু করে একশো আশি মিনিট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হতে পারে অ্যানাফাইলেক্টেড রিয়াকশন ছাড়া পাইরোজেনিক রিয়াকশন হয় যেখানে জ্বর আসতে পারে আপনার যেসব লোমগুলো আছে লোমগুলো খারাপ হয়ে যেতে পারে আপনার বলি গুজ লাম একেবারে গুজ হাফের মতো হতে পারে লেট রিয়াকশন হচ্ছে স্যারাম সিকনেস আপনারা জানেন যেহেতু এটা স্যারাম পার্ট এটা ডেভেলপমেন্টের সময় নেয় সাধারণত আপনি যদি কারো লোকাল রেপিড এক্সটেনশন হয়ে যায় তাহলে আমরা আমাদের অ্যান্টিবায়োম ইউজ করবো আমাদের অ্যান্টিবায়োম গ্রিন পিটে কাজ করবে না সিবিএস থেকে কাজ করবে না সুতরাং এগুলো চিন্তাই করবো না রাইট তাহলে লোকাল অ্যান্ডবায়োমেশন রাসেল পেপার এবং কোবার জন্য বৈশিষ্ট্য সেটা রেপিড এক্সটেনশন করতে পারে একই রেনাল ফিলার আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট রাসেল পেপার করতে পারে ফিস নেক আমাদের এখানে আমরা দিব না রাসেল পেপারে যদি দেখুন কিডনি ইঞ্জুরি হয় তাহলে আমরা অ্যান্টিবায়োম কার্ড ইউজ টু অ্যাপ্রোপার্টি আমরা এখন পর্যন্ত রিপোর্ট করতে খুব একটা পারিনি কিন্তু যদি কারো কার্ডিওটক্সিসিটি ইন দ্য ফর্ম অফ মায়াকার্ডে ইনফেকশন অথবা যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু একটা ইন্ডিকেশন হয়ে যাবে ইন্ডিয়া থেকে আমাদের একজন প্রফেসর আছে প্রফেসর আমাদের ইন্ডিয়ার একটা কেস রেটের আইডেন্টিফিকেশন করেছিলেন যার মায়াকার্ডে ইনফেকশন হয়েছিল ভ্যানোয়াস নেকের পরে এটা কি ভ্যানোয়াস নেকের জন্য হলো নাকি কনকমিটেন্ট হলো এটা আমরা কনফার্ম করতে পারিনি তাই এটাকে আমরা মেনশন করছি না অনেক কিছু আর একটা কোয়াগুলো পেছি খুব ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য রাসেন্স বাইপার কারণ রাসেন্স বাইপার এগেনস্ট অ্যান্টিবায়োম তৈরি করা আছে ডিন এগেনস্ট তৈরি করা নেই সুতরাং ডিপেন্ডেন্ট এগেনস্ট দিব না আমাদের <laughs> অ্যাসেস করতে হবে আপনার অ্যান্টিবায়োম দেওয়ার সময় শর্ট স্ট্রিক ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করা একটা অ্যাপ্লিক চ্যানেল দেওয়া যেটা বলুন টিটেনাস আমি যেটা বলবো যে অনেক সময় অ্যান্টিবায়োম তৈরি করতে একটু সময় নেয় আপনি অ্যাড্রেটানটা দিয়ে নেন দিয়ে নেওয়ার পরপরই তাদেরকে যদি নিউরোটক্সিসিটি থেকে থাকে নিউস্টেক ফিটনেস ফিফটি মাইক্রোগ্রাম পার কেজি সাব ফিটনেস খাইয়ে দিবেন এবং সেটা রিপিট করা যাবে ফোর আওয়ার নেই অ্যাট্রোপিন দিয়ে দিতে হবে কারণ ডিস্ট্রিপি দিলে অ্যাসিডেন্টালি সিকেশন বেড়ে গিয়ে অনেক সিকেশন চলে আসতে পারে যাতে সিকেশন একেবারে একেবারে গলা থেকে শুরু করে ড্রাই আপ করে পালমানে রিমান না করায় অ্যাট্রোপিন আগে দিয়ে দিতে হবে ফিফটিন মাইক্রোগ্রাম পার কেজি ইঞ্জেকশন নিউস্টিপিনের পনেরো মিনিট আগে আপনি দেবেন এবং তারপরে এই মধ্যে পলিবেলেন অ্যান্টিবায়োটিক রেডি হয়ে গেল একশো এম এল সেটা আমরা দেখছো দেখো বলে অথবা নর্মাল চ্যানেলের মাধ্যমে দিব সব শুরুতে ভেরি স্লোলি পাঁচ থেকে পনেরো ড্রপ তারপরে আমরা রিয়েকশন না বলে থার্টি ড্রপ তারপরে আমরা ফিফটি থেকে সেভেন্টি ড্রপে দেবো যাতে এটা চল্লিশ থেকে ষাট মিনিটে এর আগে তো আমরা ফার্টি অ্যাডিটার দিয়ে ফেলেছি তারপর আমরা অবজারভেশন করবো পেশেন্টগুলোকে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ধরেন আমি 
বলবো যে আইসিউ তে পাঠানোর দরকার হতে পারে যদি কারো কন্ডিশন ডিটেক্ট করে মানে রেসপিরেটরি প্যারালাইসিস এখন একটা রোগী আপনার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে তার তখনই রেসপিরেটরি প্যারালাইসিস তাহলে তো তখনই তাকে আপনি একটা রেসপিরেটরি সাপোর্ট দিতে হবে তাই না আপনি অ্যান্টি ভেনম যেটা দিচ্ছেন এটা তো ব্লাড এর যে ভেনম আছে সেটাকে নিউট্রালাইজ করতে হবে যেটা নিউরোমাসকুলার জাংশনে কাজ করছে সেটা কিন্তু কিছু নিউট্রালাইজ করতে পারছে না সুতরাং এই যদি এমন এফেক্ট হয়ে যায় যে তার রেসপিরেটরি অলরেডি প্যারালাইসিস হয়ে গেছে তাহলে তার ক্ষেত্রে রেসপিরেটরি সাপোর্ট দেওয়া ওটা খুব জরুরি সেটা আপনি ইনকিউবেশন করে আব্বু ব্যাগের মাধ্যমে হয়তো ওয়ার্ডে দিতে পারবেন কিন্তু ভালো হবে যদি আপনার ইনটু ব্যাগের ইনকিউবেশন করে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে দিয়ে দেওয়া যায় এবং কন্ডিশন যদি ডিটেরেট না করে ইম্প্রুভমেন্ট না হয় এইট আওয়ার্স ইভেন আফটার দ্য এন্টি ভেনম তখন হয়তো আপনি একটা চিন্তা করতে পারেন যে নিউরো রোগসিস দেওয়া থেকে চলে গেলো আমি কি সেকেন্ড ভেনম দিব সেকেন্ড অ্যান্টি ভেনম অথবা সেকেন্ড ডোজটা দিব কি না এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করতে পারি যদি আলোচনা করেন আমি বলবো দেয়ার আর মেনি কজ অফ দ্য ডেথ মৃত্যু হচ্ছে আমাদের এখানে ভয়ঙ্কর দেখতে ছয় হাজার মৃত্যু প্রতি বছর হচ্ছে আমাদের নিউরোটক্সিক অ্যান্ডেশন যদি আমরা সঠিক ভাবে রেসপিরেটারি প্যারালাইসিস থেকে প্রিভেন্ট করতে না পারি কোপরা ক্রিয়েটিভ মৃত্যু হয়ে যাবে অনেকগুলো পেশেন্ট দেখেছেন আমাদের আসলে দেরি হয়ে যায় আমাদের ওঝার কারণে ট্রেডিশনাল হিলারদের কারণে লোকাল চিকিৎসার কারণে এবং আমরা একটা স্টাডিও ছিল চিটাঙ্গ যে সাতাশটা পেশেন্ট অ্যান্ড রুট টু হসপিটালে একেবারে যেখানে গ্রামে অ্যাটাক হয়েছে সেখান থেকে চিটাঙ্গ মেডিকেল কলেজে আসতে কিন্তু মারা গেছে দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়ে আমরা বলার চেষ্টা করছি যে গ্রামে যে সুযোগ হসপিটালে হেলথ কমপ্লেক্স আছে সেখানেই যদি চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে আর কেন চিকিৎসার ব্যবস্থা উন্নয়ন হবে গ্রামে যদি আপনার স্নেক বাইট হয় চিকিৎসা কেন সমাধান হবে চিকিৎসা হবে গ্রামে এটা একটা অকুপেশনাল হেলথ হেজার্ড স্নেক বাইট অ্যান্ডি আপনারা সবাই জানেন এরা আমাদের ইকোনমি দিচ্ছে সারা বাংলাদেশের ইকোনমি রাই দিচ্ছে কিন্তু ইন এ ভালনারেবল সাইড যেখানে ওনারা কিন্তু স্নেক বাইট চান কি না চান কি সহস্বরের মানুষরা অর্থনৈতিকভাবে কমুক্ত মানুষরা যারা অনেক টাকা পয়সা নেই এমন একটা আক্রান্ত হচ্ছেন যেটা আপাতত দৃষ্টিতে অনেক ছোট মনে হতে পারে কিন্তু যেটার ইম্প্যাক্ট অনেক অনেক বেশি কোভিড নাইনটিন যেমন সারা পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর একটা ইম্প্যাক্ট দিয়েছে সেটার ভয়ঙ্কর না হলো আমি বলবো একটা দেশের ইকোনমিক্যাল ইম্প্যাক্টের জন্য কিন্তু দেখবেন অনেক এবং দ্যাট ইজ দ্য রিজন টু বলেছে যে এটাকে গ্লোবাল হেলথ প্রায়োরিটি দিতে হবে এবং স্নেক ব্যাড কে বলা আছে যে এটা নেগলেক্টেড নেগলেক্টেড টোটাল ডিজিজ উইচ নিস টু হ্যাভ হাইয়েস্ট কোয়ালিটি অফ প্রায়োরিটি তার কারণ আপনারা জানেন যে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের আওতাধীনে এখন সবগুলো ডিজিজের কিছু টার্গেট ঠিক করা হয়েছে এটার জন্য টার্গেট ঠিক করা আছে ডব্লিউএইচ এর কিছু আপনার ন্যাশনাল প্রোগ্রামের জন্য কতগুলো সেটআপ রোড ম্যাপ করা আছে সাউথ ইস্ট এশিয়া রিজিয়নের একটা প্রোগ্রাম ঠিক করা আছে আমি <laughs> আমরা চাই আমাদের বাংলাদেশে যে মেডিকেল কলেজে তাদের আওতা দিনের মাধ্যমে তৈরি করতে পারবো আমাদের কিন্তু অসংখ্য আমি একটা ছোট্ট গল্প বলি শেষ করি ঢাকা মেডিকেল কলেজে সকালবেলাটা যখন আমরা অফিস করতে যাই অনেক সময় আমরা আগে চলে যেতাম যেতাম যে একটু প্রিপারেশন রাখার জন্য একটা দিন একটা ওয়ার্ডে আমরা রুমে ঢুকার আগে একটা ওয়ার্ডে উঠি দিয়ে আমি দেখি একটা পেশেন্ট খুব খারাপ প্রায় মৃত অবস্থা রেসপিরেটারি অ্যারেস্টে চলে যাচ্ছে তা আমার নিজের ইন্টারেস্টে আমি গিয়ে দেখলাম তখন বাজে প্রায় ধরেন সোয়া সাতটার মতো গিয়ে দেখলাম যে একটা ধরো আমার স্নেক বাইটের পেশেন্ট হ্যাভিং রেসপিরেটারি অ্যারেস্ট মানে অলমোস্ট সাইনাস অ্যামাউন্ট টু বি সিং টু ডেথ ঠিক ওই মুহূর্তে একটা রেসিডেন্স ধুর দিয়ে আসলেন এ ছোটখাটো একজন ডাক্তার আমরা হাতে একটা লেরিঙ্গোস্কোপ একটা টর্চ আমার আমার কাছে এসে বলো স্যার আমি একটু পেশেন্টকে ইন্টারভিউট করে দিই আমরা প্লিজ ডু ইট লেস ডু ইট তখন আমরা তাকে ধর হ্যাঁ সাপোর্ট দিলাম উনি উইদিন এ থার্টি সেকেন্ডের ভিতর পেশেন্টটাকে 
উনি ইনকিউবেট করে দেবেন ধরে একটা আমুল ব্যাগ আমি মধ্যে জোগাড় করে নিয়ে আসলাম সেটা থেকে নিয়ে এসে লাগে দিয়ে আমরা নিজেই দুজন বসে বসে এই জায়গায় সকাল সকাল থেকে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স আসা পর্যন্ত আমি দিয়ে রাখলাম এর পরবর্তী সময় যখন সবাই আসা শুরু হলো এই রুমটাকে তখন আমরা একটু পাঠিয়ে দিলাম আইসিইউতে যেখানে ওনাকে একটু ভেন্টিলেশন থাকলো তাও মাত্র একদিন পর দিন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন দিয়ে আসছে এন্ড ভাই what a fantastic activity has been done by this young resident who has the capability to go for the endotracheal intubation within a sphere of that ami bolam apni eta ekta ashirbad hoye ashen ekta pura family er jonno pura manushtar jonno tai na ekta jibon bachanor jonno ebong he has done it because he has the competency of the snake bed and animation jekhane bola ache respiratory support er jonno apni intubation dewar moto capability rakhi এটাই আমি প্রথমে আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করেছি আমাদেরকে এটা শিখতে হবে আমাদের এই কম্পিটিসিটি অর্জন করতে হবে অ্যান্টিভেনম কিভাবে দিতে হবে প্রোফাইলেক্সিস অ্যান্টিডেনাল কিভাবে দিতে হবে অ্যান্টিভেনম রিয়েকশন হয়ে গেলে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব এগুলো যদি আমরা করতে না পারি তাহলে ফিজিশিয়ান হিসেবে আমরা কিন্তু তাই থাকি আমার প্রেজেন্টেশন প্রায় শেষ আলোচনাও প্রায় শেষ প্রফেসর এম এফ ওয়াইজের নাম যদি আমরা এই প্রেজেন্টেশন আমি না দিই এটা বিরাট গুণা হয়ে যাবে উনি আমাদের সকলের শিক্ষক এবং ইজ দ্য মোস্ট লার্নেড পার্সন of the venom snake bite as well as all the scientific evidence in Bangladesh. So, we have to say that one of the most important things that we have to say is that we have to say that we have to say that problem and management issue and we have to say that we have to say that. Professor Onirudh Ghosh, Kattaka Medical College Professor, Uni Venom Research Center and Principal Investigator, he is a brilliant expert on the part of the snake bite. So, we have to say that 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 বলবো যে ওনাদের সঙ্গে আমরা কাজ করতে করে শিখছি এবং ওনাদেরকে হেল্প করার মাধ্যমে আমরা আসলে দিকে নিয়ে যাচ্ছি ডক্টর রুলিচ কু যেটা জার্মানির আমাদেরকে হেল্প করে সবসময় ডাক্তার আবদুল আবু সাইদ এবং ডাক্তার আবু সাইদ রাশি ওনাদেরকে ধন্যবাদ এই প্রেজেন্টেশনটাকে হেল্প করে আমার আলোচনা প্রায় শেষ এখন যদি আমি শেয়ার স্টপ করতে পারি এবং আপনাদের যদি কারো কোনো বিষয় জানা থেকে থাকে অথবা কিছু থেকে থাকে তাহলে করতে পারেন আমার মনে হয় আমরা যে আলোচনাটা করেছি তার মাধ্যমে এই এক থেকে দেড় ঘন্টার মাধ্যমে আমরা একটা মেজর স্বাস্থ্য সমস্যা যেটা বাংলাদেশে হয় স্নেক বাইট অথবা সর্বদাংশ অথবা সাপে কাটা যেটাই বলি সেটার সম্পর্কে কিছু জানলাম বাংলাদেশের স্নেক সম্পর্কে কিছুটা আইডিয়া পাওয়া গেল একই সঙ্গে এই যে সর্বদংশের বাইকগুলো হয় তাদের কি সিস্টেম হতে পারে তাদের কি কিভাবে আপনার ম্যানেজমেন্টের পাসগুলো দেবে मैनेजमेंट the important scientific component in the undergraduate as well as postgraduate education medical education also in bangladesh so you know apnara jara student ra achen apnara ede achen postgraduate achen eta porben bangladesh international guideline ache jokhon wsc er o guideline toiri korben tar agei bangladesh national guideline ki tobe apnara toiri kori eta medical college professor er report er jonno 2018 sale shorboshi update hoy ei update er bhashon ta apnara dhss er
আমরা আমাদের নিজেরা মধ্য থেকে একটা দিকে আসেন প্রতি ইন্টারাকশনের মাধ্যমে যেমন এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করাতে পারবো একই সময়ে আমাদের একটা গ্রুপ তৈরি করে ফেলতে পারবো যে গ্রুপের মাধ্যমে আমরা চাই বাংলাদেশের স্নেক এবং স্নেক ব্যাক বিষয়টাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বাংলাদেশের সমস্ত ফিজিশিয়ানদের কিভাবে এটা জানা এবং স্নেক ব্যাক ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করা আমাদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি কাজ করে সবসময় যে উপজেলা সংস্থা আমরা ডায়নামাস স্নেক ব্যাক ম্যানেজমেন্ট করবো না আমরা অ্যান্টি ম্যানেজ কাজ দেবো না আমরা ভয় পাই এনা পাই আমি বলবো এটা আর করতে পারছেন না মানুষজন এখন আওয়াজ তুলছে যে আমাদের সর্বদা গ্রামে হচ্ছে শহরে কেন যাবে গ্রামে চিকিৎসা দিতে হবে একসময় আপনাকে বলবে কেন আপনি অ্যান্টি ম্যানেজ দেবেন না কেন আমরা জেনেছি গুগল করে অথবা ডিজিজেস করে যে এইগুলো দেওয়ার কেন দেবে বাংলাদেশের সরকারের নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কিনে পয়সায় যখন আপনারা উপজেলায় যাবেন ডিস্ট্রিক্টে যাবেন অ্যান্টি ম্যানেজ সাধারণ ড্রাগুলো যেভাবে ইন্টেন্ট হয় ঠিক সেভাবে ইন্টেন্ট করে আপনার এগুলো পাবেন তাদের ব্যবহার যোগ্য তাদের ট্রেনিং এবং যদি ওরা কিছু প্রয়োজন হয় আমরা আপনার হেল্প করতে পারি আমাদের একটা সোসাইটি আছে টক্সিকোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশ তার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের সরকারকে সহযোগিতা করি টেকনিক্যাল সাপোর্ট অফ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্যানামাস ট্রেনিং কত ফিজিশিয়ান কত নার্সের কত হেলথ কেয়ার পলিটিক্স পাবে আমরা এটাকে একটা বিরাট স্টেপে নিয়ে যেতে চাই স্নেক ব্যাক স্নেক ব্যাক ম্যানেজমেন্টকে আমরা একটা আন্দোলনে নিয়ে যেতে চাই আমরা চাই এই স্নেক ব্যাক ম্যানেজমেন্টটা এমনভাবে আমাদের ডাক্তাররা অর্জন করুক হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার অর্জন করুক যাতে আমরা বলতে পারি দুই হাজার তিরিশ সাল নাগাদ আমরাই বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি স্থাপন করতে পেরেছি অ্যাচিভমেন্ট ফর দ্য সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কোর্ট ফিফটি পার্সেন্ট রিডাকশন অফ দ্য মর্টালিটি হোক ফিফটি পার্সেন্ট মর্বিটি যেটাই আমাদের স্বপ্ন থাকুক না কেন আমরা জেগেই স্বপ্ন দেখি না কেন এটা অ্যাচিভমেন্ট করার এখনই সবচেয়ে ভালো স্বপ্ন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর লিসেন ধন্যবাদ